Ehi, hey, là dentro! Sei circondato! Se non esci da quella porta disarmato in dieci secondi, apriamo il fuoco! Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Ultima chance! Ok, allora. Eliminatelo, ragazzi! Monsieur Hercule Poirot è un mio intimo amico. Ha reso un servizio della massima e più segreta importanza internazionale al governo della Turchia. Ora, il primo ministro in persona gli ha chiesto di rientrare immediatamente in Gran Bretagna. Ho scenato con lui ieri sera e io, Marcel Bouc, gli ho promesso di accoglierlo a bordo del treno questa sera. Si occupi del mio amico Poirot, Mademoiselle Marceau. Gli dia lo scompartimento più confortevole ed esaudisca ogni suo desiderio. Questo ufficio dipende da lei. Se riuscirà nell'intanto, prenderò in considerazione la richiesta di promozione che ogni settimana mette sulla mia scrivania. In caso contrario, non rimarrà a lungo al mio servizio. Monsieur Poirot! D'accordo, Antoinette. Ecco finalmente l'occasione che stavi aspettando da tempo. Il destino adesso dipende da te. Monsieur Poirot? Ceste di fichi secchi, albicocche, datteri, uvetta e more. Questo stupido cerca di vendermi una manaia senza arte né parte. Spiegali tu qual è la migliore per macellare la carne. La mannaia nella mano sinistra. Ah, finalmente qualcuno che riconosca un buon acciaio forgiato quando lo vede. Barili di olio d'oliva, melassa e conserve di frutta. Monsieur Poirot? Che cosa mangia quella capra? Monsieur Poirot? Foscarelli, mi ascolti, ho viaggiato in lungo e in largo e le assicuro che le piastrelle di cutaia sono le migliori della Turchia. Io invece dico che sono quelle smaltate di Snick. Sono le più antiche e splendide di tutto l'impero ottomano. Sono notevoli, certo, ma le piastrelle di cutaia sono più belle. Sono sicuro che proprio in questo bazar ne vendono alcune che mi darebbero ragione. Vi prego, signori, posso passare? Cosa abbiamo qui? Signorina, risolva lei la questione. Conosce le famose ceramiche smaltate? Sì, certo, vivo a Istanbul, ma... Dobbiamo aspettare qui per il facchino. Ci trovi una piastrella di cutaia. E una di Snick? Non deve comprarle, le prenda in prestito per un po'. Come osa chiedermi questo? È una questione di principio, signorina. Non ho tempo per questo. Allora ci lasci continuare la discussione da soli. Beh, lo prendo. 
prenderò in prestito, ma dovrò restituirlo quanto prima. Sono certa che non gli dispiacerà se lo prendo in prestito. Sta tornando. Forse risolveremo la questione. Ci ha portato una cutaia? O una Isnik? Ecco una piastrella di Isnik. È sicuramente la più bella. E io cosa le dicevo? La ringrazio, signorina. Ora possiamo concentrarci su cose più importanti. Come quelle fontane che dicevamo prima. Permesso. Sua eccellenza ha smarrito l'ombrellino. Lo stiamo cercando. È per proteggerla dal sole, capisce? Vogliate scusarmi, ma vado di fretta. Allora è una ragazza molto ignorante. Se ne vada per la sua strada. È forse questo l'ombrellino? Ma sì. Danke, Sean Fräulein. Se sua eccellenza desidera, possiamo salire sul treno. Schmidt, devo ancora comprare uno di quei braccialetti per la mia artrite. Abbiamo tempo per il treno. Lasciamo passare questa gentile signorina. Ceste di fichi secchi, albicò. Ceste di fichi secchi. In quel sacco ci deve essere del grano. Oh, la prego, signorina europea. Io devo prendere, prendere il treno per Calais, ma sono così scombussolata qui. Oh, con questo caldo e la gente straniera. Ho pregato per avere una guida, ma Dio giustamente non esaudisce richieste futili come questa. Se vuole seguirmi, l'accompagnerò al treno. Oh, grazie. Lei è la guida che Dio mi ha mandato. Sì, mi porti al treno, per favore. Non devo perdere il treno, che parte oggi da Istanbul. Sono Greta Olson, direttrice di una piccola scuola missionaria vicino al porto di Gemilik. Seguo e istruisco i bambini che hanno perso la loro strada. Hector, assicurati che la statua sia sistemata a bordo prima di partire. Sì, signor Ratchet. A chi vendono queste terragli? Ai turisti, credo. Mm. Beh, almeno la polvere sembra autentica. Permesso, prego. Ma ciao. La prego di non fermarci, o il treno partirà senza di me. Sei francese, giusto? Viaggerai con noi questa sera? Sì, ci vuole scusare? Che fretta c'è. Abbiamo molto tempo. Siamo compagni di viaggio e quindi avremo tempo per fare conoscenza. Sono un funzionario della ferrovia con degli incarichi da eseguire. Quanta professionalità. Mi piace quando i tuoi occhi diventano così tempestosi. Signor Ratchet, avete sentito un topo? Mi lasci passare immediatamente o farò in modo che non usi mai più questa linea. Dubito che ce la faresti, ma possiamo continuare la nostra chiacchierata più tardi.
Sir Keki è più di una stazione ferroviaria. È un'opera d'arte. Mary. No, non adesso, non adesso. Quando sarà tutto finito? Allora... Allora, cosa aspetta? Non si faccia intralciare da noi. Biglietto, prego. Nessuno può entrare senza il biglietto. Devo fare un inventario dei miei affari. Sto perdendo tutto. Ma devo partire per Londra questa sera stessa. È di importanza vitale. Monsieur Book, mio amico direttore della linea, mi ha promesso una cabina sulla carrozza per Calais. Mi dispiace, monsieur. È incredibile, siamo fuori stagione, ma hanno tutti deciso di viaggiare stasera. Non rimane una sola cabina. Chiedo scusa, monsieur. Sono Antoinette Marceau, della sede di Istanbul. Si sente bene, mademoiselle Marceau? Sembra accaldata e sta ansimando. Veramente, sto bene. Raggiungere il treno è stato un po' difficoltoso. Ma è nobile. Mademoiselle, può dire al signore che la carrozza per Calea è completa? Come si chiama? Pierre Michel, mademoiselle. Ho visto il suo nome nei rapporti. Lei ha un ottimo stato di servizio. Grazie, mademoiselle Marceau. Cerco sempre di fare il massimo per i miei passeggeri. Lo faccia anche ora, Michel. Forse Monsieur potrebbe viaggiare in piedi nel vagone ristorante, almeno all'inizio. Dia a Monsieur Poirot la cabina 16. È occupata, mademoiselle. Ma teniamo sempre la numero 16 di riserva per emergenze come questa. Tuttavia, questa sera è occupata da un signore americano, Monsieur Hardman. Con quel nome non è il caso di disturbarlo. Troviamo una cabina per Monsieur Poirot. Mademoiselle, costruirei un altro compartimento, se solo potessi. Mi mostri la lista dei passeggeri, per favore. Ho un'altra piantina della carrozza per Calais con la lista dei passeggeri. Non esiti a servirsene. Come può vedere, ogni cabina è occupata. Ci sono i letti aggiuntivi. Solo due. Nella cabina del signor McQueen, ma ha pagato per una singola. E in quella di Miss Olson, ma non penso che Monsieur Poirot... No, merci. Io non ci penserei. Ovviamente. Buongiorno, monsieur. Monsieur Poirot, sono a sua completa disposizione. Lei conosce Poirot? Chi non riconoscerebbe il più famoso investigatore del mondo? Lei è molto gentile, mademoiselle. I crimini sono la mia passione. Spero che ami studiarli. Oppure li commette. Oh, li studio soltanto. Raccogliere indizi, interrogare i sospetti. Ma ero lavoro di piedi, come direbbero gli americani. Credo sia lavoro di gambe. Come dice lei, io preferisco le indagini che avvengono qui, le piccole cellule grigie. Ho un album pieno di articoli sui suoi casi. La sua indagine è Stiles Court, l'assassino di Roger Aykroyd, il famoso uomo d'affari, quello di Lord Edward. Mi scusi, sto straparlando. La soluzione si è suggerita da sola?
via la mia stanza a Monsieur Poirot. Io starò molto comoda nel vagone ristorante. Mademoiselle, Poirot non ascolterà una cosa simile. Insisto, non metterò a rischio l'ospitalità del treno. Se proprio devo metterla alla porta, perché non va in cabina con la signorina Olson? Sono certo che non le importerà quando saprà del suo sacrificio. No, davvero, non è necessario. Poirot ha parlato, la fasciata è chiusa. Ne parlerò subito alla signorina. Stasera ti spiacerebbe portare una bottiglia di acqua minerale nel mio scompartimento prima che mi ritiri? Ma certamente, eccellenza. Per cena desidero del pullo cucinato senza salse e anche del pesce bollito. Sono spiacente, eccellenza, ma pollo e pesce non fanno parte del menù. Oh, ed è lui lo chef in questo viaggio? Il tedesco? Oui, vostra altezza. La cucina di Monsieur Klaus è ammirata in tutta Europa. Non ne dubito. In questo caso prenderò l'agnello, sempre senza salse. Spara la grossa qualunque cosa tu venda. Esatto, ed è quello che dico sempre. Con le automobili non esistono le mezze misure. Oh, questa bistecca è eccellente. Anche il maiale è veramente ottimo. Non siamo ancora stati presentati. Lei ha ragione, è così. Non mangi nulla. Non ha molto appetito stasera. Ho avuto una grandissima fortuna a trovarti. Tu hai trovato me? <ride> Solo dopo che io ti ho inseguito attraverso tre continenti. La statua è nella carrozza a bagagli? Sì, ho visto che caricavano la cassa e sono stati attenti. Ah, meglio così. Se la danneggiano, possedere una ferrovia potrebbe piacermi. Chissà. Viaggia spesso in treno per lavoro, mademoiselle? Sì, spesso. Ah, allora è una persona fortunata. Preferirei l'aereo. Oh, ma no. Gli aeroplani non fanno per me. Quegli improvvisi sbalzi di altitudine e il capriccioso sballottamento dei passeggeri quando il tempo è tremo, eh, no. Negli affari spesso la velocità è più importante della comodità. Non è solo comodità. I treni si prestano alla poesia e all'intrigo. Persone di ogni classe sociale, nazionalità, età... Mangiano e dormono sempre insieme, senza potersi sfuggire. Dopo tre giorni di viaggio si dividono, prendono strade diverse. Forse non si vedranno più. Solo per alcuni istanti, un abile detective è capace di studiare i compagni, di osservare le loro storie alla lente del microscopio di un occhio allenato. Mi dica cosa vede. Se lo farà anche lei, mademoiselle. Sarà il nostro piccolo gioco, n'est-ce pas? Bisogna guardare, bisogna ascoltare in ogni momento. E se lei origliasse alla porta di ciascun compartimento, chissà cosa potrebbe scoprire. Sarebbe un po' sconveniente, Monsieur Poirot. Sconveniente? Lo studioso di crimine deve esaminare anche la natura umana. Esiste un modo migliore? Le spiego. Mademoiselle Marceau, lei è rivolta verso il vagone, mentre Poirot dà le spalle ai più e ha potuto osservarli solo a fondo. Inizi dal tavolino più lontano, le tre signore. Mi parli di loro. Una è una missionaria svedese di una scuola vicino a Gemlik, sul Bosforo. Si trova molto a disagio nei posti che non le sono familiari e si perde facilmente. Davvero meraviglioso! Come ci è arrivata? 
l'ho aiutata a trovare il treno alla stazione. Beh, questa è una lezione importante. Se si conoscono i fatti, perché cercare indizi? La donna più giovane sembra inglese per l'accento. Sembra in gamba, con i piedi per terra. Se fossimo state a scuola insieme, credo che saremmo diventate amiche. Oui, ha un carattere molto forte. Forse più forte di tutti noi. Rimane un mistero, tuttavia. Perché dice così? Ha notato con quanta passione ha abbracciato quel rispettabile signore inglese questo pomeriggio? Sì, l'ho notato. Ben poco inglese per entrambi. Esatto. Eppure adesso siede a un altro tavolo, indifferente a lui e ai suoi sguardi. Lite tra innamorati? Cosa mai può essere successo per portare i nostri piscioncini dalla luce all'oscurità in così breve tempo? La signora più anziana è sicuramente americana. Ha una voce così forte che si riconosce a un vagone di distanza. Esattamente. Eppure sembra una donna piacevole e sensa malissima. Un buon inizio. E cosa si può dire di quel signore inglese abbronzato? Che ha trascorso molto tempo ai tropici. Sì, in qualche angolo sperduto dell'impero britannico. In India, forse. Non è così rispettabile come sembra. Oppure è tanto innamorato da aver perso ogni divisione. Sono sposati, ma non tra di loro. Cosa le ha detto? Non adesso, non adesso. Quando sarà tutto finito, allora. Aspettano il divorzio. Mm, forse. Dal modo in cui si muove, direi che è un militare. Molto bene. Abbronzato, militare, distanza in Egitto o forse in India. Ora la grande dame che siede da sola. Direi nobile. Una principessa, probabilmente russa. Non userà due volte lo stesso trucco con Poirot. Ha incontrato anche lei? Le ho fatto un piccolo favore qualche ora fa. Ha un aspetto molto truce, la signora. Ma c'è qualcosa in lei? Forse quella luce negli occhi? Oh, no, 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 no. Penso che non sia veramente il drago feroce che sembra. E chi siede davanti a lei? Il de Garde Schmidt. Sì, l'ho incontrata. Un po' sgradevole come cameriera di una signora. Di solito sono così miti. Vremo? Inoltre ha rimandato due volte il piatto allo chef per dei cambiamenti. Molto esigente il fatto di cucina. Non sarebbe male se il menù fosse più vario. Facciamo progressi. Ora la grande tavola vicino alla cucina, con quei tre signori. Cosa riesce a vedere? L'italiano vende automobili. È entusiasta delle auto in generale. Sì, direi che è un venditore nell'animo. L'americano sembra una specie di commesso viaggiatore. Sì, aveva con sé la valigia del campionario mentre saliva sul treno. Ma mi domando, la valigia era molto piccola, ma sembra molto in forma, non trova? Il suo completo, di gusto così discutibile, ne contiene a malapena i muscoli. Un commesso viaggiatore non può essere atletico. Se è possibile. Quell'inglese sembra taciturno. Sicuramente non ama la conversazione come i suoi compagni. Ha un'espressione severa. Sembra superiore, di biasimo. Questo non le suggerisce a nulla? Temo di no. È il gentiluomo di un gentiluomo, dicono in Inghilterra. Un cameriere? Sì, lo immagino mentre stira pantaloni e luci da scarpe. E ora, più discretamente che può, guardi la giovane coppia proprio dietro di me. Lei ha un vestito bellissimo, molto costoso. E che gioielli! È deliziosa. Il tipo di donna che gli uomini sposano e ricoprono di doni. È molto romantico, vero? Eppure noto un po' di malinconico nella sua voce, mademoiselle. Mi scusi, credo sia invidia. Sono cresciuta a Jucas, un paesino vicino a Vignone. I miei genitori volevano che trovassi un buon marito e restassi, ma mi sono ribellata. Oh. Lei non si è mai ribellato, ma si è puro. Ormai non molto temo. La ribellione è roba da giovani. Sono anche andata in Inghilterra, all'università. Poi a Istanbul per allontanarmi il più possibile da Jukas. Cercavo 
intrigo, avventura, romanticismo. Sono diventata una burocrate, altro che avventura. E di certo non ho tempo per il romanticismo. Poirot non è un grande esperto di romanticismo. Eppure intrigo e avventura forse sono più vicini di quanto creda. L'uomo è molto bello, aristocratico. Si veste all'inglese, ma ha l'accento ungherese, credo. Sì, forse è un diplomatico, ferocemente innamorato. Ferocemente? Chiunque faccia delle avance alla sua giovane moglie ne pagherebbe le conseguenze. E ora l'ultimo tavolo, quello dell'anziano signore che ha guardato verso di noi per tutta la scena. Il suo nome è Ratchet ed è americano. È rozzo e bestiale, a dispetto degli abiti raffinati e delle buone maniere. Oggi al bazar non la finiva di importunarmi. Credo che ci stia provando di nuovo durante la cena. Continua a guardare da questa parte. Molti lo riterebbero benevolo per il viso rotondo e sorridente, le guance rose e i bianchissimi denti finti. Ma non c'è sorriso nei suoi occhi. No, c'è invece una forza oscura. Non è un uomo benevolo. Non è per niente un bravo uomo. Perdonatemi, mademoiselle, ma non penso che osservasse voi. Stasera la sfortunata vittima delle sue attenzioni è Poirot. L'americano più giovane si chiama Hector qualcosa. Mi piace. Sembra molto aperto e amabile. È il segretario del signor Ratchet, credo. Ma non sembra molto contento del suo lavoro. Una conoscenza da coltivare per una ragazza attraente che viaggia da sola. Non trova? Monsieur Poirot, non avrei mai tanto coraggio. Mademoiselle, siamo nel 1934. Le ragazze sono audaci ormai, perfino quelle di Jouka. Hector, non prenderò il dessert. Io pensavo di provare il... Lei inizia a occuparsi di quelle lettere che le ho dettato. Sì, ma veramente io... Sì, signore. Credo di avere il piacere di parlare con Monsieur Hercule Poirot, vero? È stato informato correttamente, monsieur. Il mio nome è Ratchet. Nel mio paese di solito veniamo subito al dunque. Signor Poirot, ho intenzione di affidarle un incarico. Ciò significa denaro, molto denaro. Sono un uomo ricco. Di conseguenza sono impopolare e ho un nemico. Soltanto un nemico? Che cosa intende dire con questo? Monsieur, secondo la mia esperienza, quando un uomo è nella posizione di avere dei nemici, è molto probabile che non si tratti di una persona soltanto. Comprendo il suo ragionamento. Nemico o nemici, importa ben poco. Si tratta della mia incolumità. La mia vita è in pericolo, Monsieur Poirot. Di solito mi prendo molta cura di me stesso. Non sono il tipo di persona che si fa cogliere impreparata, ma lei sarà un'ulteriore garanzia. Sono desolato, monsieur. Non posso accontentarla. Mi dica una cifra. Ho avuto molta fortuna nella mia professione, monsieur. Ho guadagnato abbastanza denaro da soddisfare necessità e capricci, ragion per cui ora accetto un caso solamente se mi interessa. Cosa c'è che non va nella mia proposta? Mi perdoni la risposta impertinente, ma la sua fascia non mi piace, monsieur Rashid. Impiegata delle ferrovie, ho controllato nel vagone merci i rifornimenti che ho fatto consegnare qui a Belgrado. Non c'è pancetta! Senza pancetta domani non potrò fare colazione. È in gioco la mia reputazione. Trova la mia pancetta o abbandonerò immediatamente il treno e potrete cucinare da soli. Impiegata delle ferrovie? Ah, immagino che dovrò dare un'occhiata. Belgrado. Faremo una breve pausa per i rifornimenti, la posta e l'aggiunta della carrozza a Fede Parigi. Con questo tempo ci saranno pochissimi passeggeri. P. 
piuttosto interessante. La stazione di Belgrado non eguaglia lo splendore di Sirkeki, ma è pratica e svolge egregiamente la sua funzione. Con questo tempo, la fontana ha un'aria abbandonata. Che tempo orrendo. Spero che il treno riparta presto. I valichi più a ovest si intasano rapidamente di neve. Nel 29 un treno è rimasto intrappolato lassù per una settimana. Ah, colonnello Arbatnot, vero? E il signor McQueen? Sì, giusto. Allora lei è un delegato dell'azienda, vero? Avevano detto che uno di loro era a bordo. C'è nessuno in stazione? Le uniche persone che abbiamo visto erano un assistente e un passeggero, credo. Sono salite sul vagone che stanno agganciando. Poi qualcuno ha spento le luci della stazione. Credo sia la carrozza Atene-Parigi. Il signor Recet e io prendiamo spesso questa linea. Ebbene, ho preso abbastanza aria fresca, vogliate scusarmi. Allora credo che andrò anch'io. Voglio evitare ritardi. L'assistente che ho visto salire nel vagone ristorante è passato da questo cancello. Immagino che quella donna fosse venuta a salutarlo. Questo sarebbe il delegato di Istanbul dell'azienda? Una donna? Mademoiselle Marceau, questo è Taip, il macchinista. Com'è il rapporto del capostazione? Non buono, temo. Prevedono forti nevicate in montagna. I valichi tra Vinkovi e Broad saranno rapidamente bloccati. Quanti passeggeri si sono uniti a noi qui a Belgrado? Solo uno. Credo sia un medico greco. Credo di aver visto l'assistente della carrozza Atene-Parigi salire ora nel vagone-ristorante. Veramente? Dovrebbe tornare nella carrozza Atene-Parigi. A Klaus manca della pancetta di maiale. Me l'ha detto. Gli ho mostrato la lista e non era nel vagone Atene-Parigi. È tutto, Pierre. Siamo pronti a partire? Da un pezzo. Non sono io quello lento qui. Sono i servi. Raggiungeremo Brod con questo tempo. Se esiste una motrice che può farcela, quella è la nostra 460. Credo che la responsabilità sarà mia se continuiamo. Un delegato dell'azienda? E donna? No, il mio treno è mio e decido io. Andiamo. Credo sia serbo. Dovrebbe essere in serbo. Antoinette, sei a Belgrado. Non puoi leggere queste etichette. Credo sia serbo. È frustrante non sapere cosa dice. Lei parla il serbo? Sono turco. Perché dovrei parlare serbo? Sa leggere il serbo? Un po'. Le liste qui a Belgrado sono scritte in serbo. Mi può leggere alcune etichette del carrello portabagagli di Praga? Sì, certamente. Questa sembra una scatola di palle da gol. Credo che questa sia carta igienica, mademoiselle. Pare che questa cassa contenga più succo di carota di quanto Praga ne avrà mai bisogno. Slanina, mademoiselle, abbiamo trovato la pancetta di Klaus. Puoi portarla da lui, così iniziamo a prepararci. Subito.
Non mi lamento che sia stata spostata nella mia stanza. Lei mi ha aiutata, non mi dispiace la compagnia. E inoltre sono una brava cristiana dal cuore caritatevole. Perfetto, allora è deciso. Però sappia che ho riservato la cucetta inferiore per me, perché ho paura dell'altezza e delle fermate improvvise del treno. Mia cara, non mi piacerebbe tornare dai ragazzi con le ossa rotte. La cucetta superiore va benissimo per me. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. E ora, signorina, la prego di scusarmi. Ho bisogno di andare al BC come dite voi altri. Io sono cresciuta in Inghilterra, ma sono francese. Oh, io invece sono cresciuta in Svezia e sono svedese. <ride> La chiamate Toilette? Sto per andare in Toilette. Mademoiselle Olson, il modo in cui sta per trascorrere i prossimi minuti è esclusivamente falso. Già, è così. Bisogna guardare, bisogna ascoltare in ogni momento. Se lei origliasse alla porta di ciascun compartimento, chissà cosa potrebbe scoprire. L'idea non mi va del tutto a genio, ma posso provare. Non riesco a sentire attraverso il legno. Mi serve qualcosa. Tizio è l'uomo più altezzoso che abbia mai incontrato, anche per un inglese. Il cameriere di Rece? Già, Masterman. Sono contento di non viaggiare nella sua stessa cabina. Eh, a me piacciono tutti. E lui? È sempre muto come un pesce. Beh, allora se lo tenga tutto per sé, distribuisca le carte. Ascolti, colonnello, la vostra politica in India è chiaramente senza speranza. Non può essere una vostra colonia per sempre. Non vedo perché. Probabilmente avrebbe detto lo stesso nel 1776, ma adesso l'America è libera come l'aria. E soffre una delle peggiori crisi economiche della storia, o sbaglio. Non vorrà veramente suggerire che gli Stati Uniti avrebbero evitato la grande depressione rimanendo una colonia inglese. Non vedo perché no. Sento nulla. Là dentro non si muove una foglia. Quella cosa che sta leggendo sembra preoccuparla. Importa ben poco. Nemmeno un suono. Oh, Rodolf, è un incubo. So quanto è duro tutto questo per te. L'unica cosa buona degli incubi è svegliarsi quando sono finiti. Mi aiuterai a essere forte. Tesoro, tu sei più forte di me. Hai superato così tante difficoltà. Amore mio, amore mio.
dentro non si muove una foglia. Mr. Snaxby è costernato di vedere tra sé e l'avvocato, a una breve distanza dal tavolo, una persona in piedi e con un viso attento. Con un cappello e un bastone in mano che non si trovava lì quando egli stesso era arrivato e che da allora non era entrato dalla porta o da alcuna finestra. Eppure questa terza persona era lì con il suo viso attento e il bastone e il cappello nelle mani e le mani dietro di sé un ascoltatore composto e silenzioso. Era un uomo di mezza età, vestito di nero, corpulento e dallo sguardo acuto. Eccetto per lo sguardo posato su Mr. Snugsby, come se volesse farne un ritratto, a prima vista non vi era nulla di straordinario in lui, se non la sua spettrale apparizione. Basta così, Schmidt. Gli investigatori non sono superuomini, come suggerisce il signor Dickens, sono umani come te. Ora, voglio riposare. Sì, Sua Eccellenza. Non sento nulla. Nemmeno un suono. <coughs> Mademoiselle, cosa sta facendo? Michelle, mi ha spaventato. Io stavo verificando. Monsieur Book dice di aver ricevuto lamentele dai passeggeri perché i compartimenti non sono isolati acusticamente come dovrebbero. Allora verificavo quali miglioramenti potremmo apportare. Non si può dire che lei non sia meticolosa, mademoiselle. visto dove è andato, lo seguirò da lontano. Mi stava seguendo, mademoiselle Marceau? Ho visto che il vagone bagagli non era chiuso e ho pensato di controllare. Stavo prendendo dei biscotti e una seconda coperta per la principessa Dragomirov. Ah, bene. Allora questo spiega tutto. Posso suggerirle di tornare nella carrozza per Calais, mademoiselle? Sto per chiudere qui. Sì, certamente. Grazie. Chiedo scusa, mademoiselle. Adorabile. Deve essere incollato o tenuto fermo in qualche altro modo. Argento sterling, ovviamente. Non ho appetito in questo momento. Salve Greta, dove è stata? Sto dando della polvere per il mal di testa a quella americana, la signorina Hubbard. Credo che non apprezzi il viaggio, quanto noi due.
Io sto bene, Schmidt. La smetta di agitarsi. Attenzione, prego, il passaggio è bloccato dalla neve. È tutto qui. Tutto qui, dice? Tutto qui? Non sarà tutto qui quando avrò parlato con i miei avvocati. I treni americani non restano bloccati nel mezzo della notte. Lo farebbero se fossero praticamente sepolti da una valanga di neve. Ho paura che dovremmo restare qui per un po'. Ma è già successo prima d'ora. È già successo, dice? E questo è il modo di gestire una compagnia ferroviaria? Almeno il peggio è passato. Monsieur Poirot, mi dispiace così tanto. Le porgo le scuse della compagnia ferroviaria, di Monsieur Book e anche le mie, naturalmente. Oh, stia tranquilla, mademoiselle Marceau. Non è colpa di nessuno di voi, e nemmeno del macchinista, senza il quale saremmo stati sepolti dalla valanga. Ma si è, si è slogato la caviglia. Non è Poirot che si è slogato la caviglia. È stato il treno che l'ha slogata. Ya, yeah, il motivo per cui non dormo nella cucetta di sopra è evitare il dolore. Avrei dovuto dormire sul pavimento. Grazie per la vostra attenzione. E ora, gentile signore, vi prego di lasciarmi soffrire da solo. Come vuole lei. Che cosa mai impareranno i suoi studenti? Era un urlo? Sì, credo di sì. Prima ci intrappola la neve, poi si ferisce quello strano belga e adesso nessun bisogno d'allarmarsi. Fatemi dare un'occhiata. Ce n'è rien, je me suis trompé. Bien, monsieur. C'è un dramma o una calamità? Era il signor Recet, ma sta bene. Allora torniamo subito a dormire. finalmente ho dovuto suonare e risuonare la prego di scusarmi madame cosa desidera c'è un uomo nel mio scompartimento ma madame come vede qui non c'è posto perché si possa nascondere un uomo mi sono svegliata e c'era un uomo l'ho sentito madame ha detto che la porta era chiusa col catenascio come è entrato come è uscito Valanghe, intrusi, cos'altro accadrà? Che succede? Prima di tornare a letto, dovrei cercare di scoprire chi era quella persona in kimono. La porta è chiusa a chiave. Michelle, sa chi era la donna nel kimono rosso? Spiacente, mademoiselle, stavo aggiornando l'inventario provviste della carrozza per Calais. Non l'ho vista in volto. Da quale scompartimento era uscita? Non sono sicuro. Una delle cabine al centro della carrozza, direi. Forse quella di Madame Hubbard o di Monsieur Ratchet. Quando mi sono accorto di lei, si stava già allontanando. Qualcuno era in giro sveglio? 
Solo lei e l'altra signorina. Era tutto tranquillo da un po' di tempo. È successo qualcosa di insolito? Beh, ovviamente c'è stata la valanga. Poi Madame Hubbard ha insistito ad aver visto un uomo nella sua cabina, ma non ho trovato nessuno. Ha sentito un tonfo poco prima che arrivassi? No, non ho sentito nulla, mademoiselle. Forse era nello scompartimento adiacente al suo, forse quello di Monsieur Poirot. Mia figlia diceva che sarebbe stato semplice, che sarei arrivata in fretta a Parigi. Invece potremmo restare qui per giorni, mentre la mia nave salpa dopo domani. Come farò a prenderla? E non posso annullare la prenotazione. Sono veramente in collera. Mia sorella e i suoi figli mi stanno aspettando. Ma che cosa penseranno? Crederanno che mi sia successo qualcosa di brutto? Ho degli affari a Milano. Un ricco gentiluomo ha messo gli occhi su un Alfa Romeo progettata niente meno che da Enzo Ferrari. Se ritardo, potrei perdere l'affare. Senta, non ha mai detto in quale ramo opera. Ha perfettamente ragione, non l'ho detto. Resteremo qui per giorni. Nel 29 un treno rimase bloccato per una settimana. I passeggeri stavano per morire. Per sfamarsi hanno cacciato dei lupi. C'è sempre il cannibalismo, non crede? Ricordo una volta nell'area del Kashmir ho detto... Ehi, hey, amico, hai intenzione di mangiare quelle fette di pancetta? Sembrano ottime. In che nazione ci troviamo? In Jugoslavia, credo. Ah, oh, nelle regioni balcaniche. Oh, ma è stupendo. Lavora per questa compagnia? Sì, ma temo di non poter fare molto, mi dispiace. Invieranno un convoglio d'emergenza da Brod. È la procedura standard. Non la sto incolpando. Nessuno può farci nulla. Monsieur Poirot ha ragione, Mary. Come? Dice che lei ha la personalità più forte di tutti. Sono d'accordo. Oh no. No, non è vero. Conosco qualcuno che è molto più forte di me. Chi? Michelle, avete una brutta cera. Che succede? Pardonnez-moi, mademoiselle Marceau. Monsieur Poirot vuole vederla subito nel suo scompartimento. Cos'è successo, Monsieur Poirot? Omicidio, mademoiselle, e dei più efferati. Ha ordinato la chiusura di tutte le porte esterne del treno, tranne quella posteriore della carrozza a Trene Parigi, che permette al macchinista e al fuochista di alimentare a carbone la caldaia della motrice. Senza il calore del vapore, inizierebbe a fare molto freddo qui. L'assistente... Credo che si chiami Matteo. Mm. Matteo? Ci informerà immediatamente se qualcun altro provasse a lasciare il treno. Fortunatamente il solo passeggero della carrozza Atene Parigi è il qui presente dottor Constantin. Ha esaminato il cadavere. Dottore, Mademoiselle Marceau rappresenta i proprietari di questo treno. Può parlare liberamente. Oh no! Chi è stato ucciso? Monsieur Ratchet. Che cosa facciamo, Mademoiselle? Monsieur Poirot, faccio appello a lei. Non possiamo aspettare la polizia jugoslava. Ci tratterranno per settimane mentre calpestano le prove e parlano a Vanvera senza avere idea di come si risolva un omicidio. Eh, se almeno fossimo in Grecia. Prenda la direzione delle indagini. Oh, devo? Sappiamo entrambi e se un crimine non viene indagato rapidamente, diventa più difficile da risolvere. Ah, oh, sì, lei è la studiosa di crimini, mi ricordo. Quello che dice è molto vero. Eppure... Potrebbe andare in Inghilterra per quell'importante caso. Eviteremmo noie, ritardi e mille altri inconvenienti di ogni tipo per tutti i passeggeri. Tra due giorni ho un discorso in un'importante conferenza medica di Londra. Sempre? Ulteriori ritardi causerebbero problemi. Monsieur Poirot, il mio lavoro non sarà molto, ma non ho altro. 
La valanga, l'incidente e ora un omicidio. Se non troviamo una soluzione, perderò il lavoro. Non possono darle delle colpe. Ne parlerò con Marcel. Ha la mia parola che non la licenzierà. Risolva il mistero. Quando arriverà la polizia dovremo solo dire ecco l'assassino. Mademoiselle, usi le sue capacità di osservazione. Poirot è relegato al letto da fortissimi dolori. Come potrebbe prendere la direzione di qualcosa? Nel mio album c'è una citazione per lei. Cosa diceva? Per risolvere un caso, un uomo deve solo accomodarsi su una sedia e pensare. Usi le piccole cellule grigie della sua mente. Ha spesso intrappolato l'assassino con le sue stesse parole. E ora lei mi ha catturato con le mie. Ben fatto. Ebbene, eh mademoiselle, farò il possibile. Chiedo solo che lei faccia il mio uh, lavoro di gambe. Credo che le piacerebbe farlo, vero? Sì, mi piacerebbe. Le lancerò la sfida a cui ho invitato una volta il mio amico capitano Hastings. Ascetti e sarà una piccola partita tra noi due. Dovrà usare le sue piccole cellule grigie tanto quanto Poirot. Alla fine vedremo se la studentessa di crimine è pronta per diplomarsi. Rifiuti e la guiderò molto di più nelle sue indagini. In entrambi i casi il caso sarà risolto. È una decisione importante e deve prenderla adesso, prima di iniziare. Non lo chiederò di nuovo. Ascetta. Sono onorata. Accetto la sfida con piacere. Excellent! Se si trovasse in un impasse, pensi solo... Cosa farebbe Poirot? Immagini che io sia al suo fianco a darle consigli. Potrebbe aiutarla. Allora, iniziamo. Dottor Constantin, andate alla porta accanto. C'è qualcosa nella tasca. Regardez, mademoiselle. Non ho chiuso la finestra nonostante il freddo. Ho pensato che potessero esserci impronte. E ovviamente il freddo aiuta a conservare il cadavere. Attenta, potrebbero esserci impronte. Piuttosto interessante. Oh cielo! Qualcuno deve essersi messo lì e lo ha pugnalato più e più volte. C'è qualcosa nella tasca del suo pigiama. Qualcosa di pesante. L'ho lasciato com'era. Oh. Luna e quindici. Questo combacia con i miei calcoli. Ratchet era armato. Questo è strano. Perché non si è difeso?
stato spostato qualcosa in questo scompartimento? No, mademoiselle. Sono stato attento a non muovere il cadavere durante l'esame. Quante ferite ha riscontrato, dottore? Ho contato 12 ferite. Ma una o due sono così leggere da essere solo dei graffi. D'altro canto, almeno tre avrebbero potuto causare la morte. Alcune ferite sembrano aver sanguinato più di altre. Vede queste due ferite. Qui e qui sono profonde. Ogni taglio ha sicuramente reciso dei vasi sanguigni. Eppure i lembi non sono aperti. Non hanno sanguinato come ci si aspetterebbe. Recet era già morto quando hanno inferto quelle ferite. Morto da poco tempo. L'assassino è tornato per assicurarsi che Recet fosse morto. È un'idea assurda, ovviamente. Anche una persona senza conoscenze mediche avrebbe potuto dire che quest'uomo era chiaramente morto. Le ferite sono diffuse su tutto il torace. Sì, e vede questa ferita qui, sotto il braccio destro vicino alla spalla. Lei potrebbe vibrare un colpo simile? Ho qui una matita se vuole provarci. Non sarà necessario. Come può spiegarlo? Un assassino mancino arriverebbe lì facilmente. Ma certo. Quasi certamente quel colpo è stato vibrato con la sinistra. Ma certe altre ferite sono altrettanto chiaramente opera di un destro. Ratchet si è dibattuto mentre moriva. Al contrario, è rimasto sdraiato e composto. Le lenzuola erano completamente in ordine. L'assassino aveva braccia molto lunghe. Ah, per favore, non perdiamoci nel mondo di Poe e delle scimmie assassine che infilano ragazzine nei camini. Ne so qualcosa delle scimmie. Uccidono le loro vittime stritolandole o con i pugni, ma non le fanno a pezzetti. Mi dica qualcosa riguardo alla forza dei colpi. Alcuni colpi sono stati inferti con tanta ferocia che la lama ha trapassato fasce dure di ossa e muscoli. Ma altri sembrano dati a casaccio, come se avessero chiuso gli occhi e non hanno quasi causato danni. Qualcuno che sferrava colpi a occhi chiusi, in una furia cieca. E ha sferrato così tanti colpi a occhi chiusi perché voleva assicurarsi di aver colpito almeno un paio di organi vitali. Forse l'assassino era incerto all'inizio, ma poi è stato travolto dalla sete di sangue. O forse l'assassino era ormai esausto e perdeva le forze, ma si stava divertendo troppo per poter smettere. Potrebbero essere due assassini. Forse... Solo un uomo forte o una donna molto atletica potevano infliggere certe ferite, mentre altre sono leggere, forse di una donna gracile. Può stimare l'ora del decesso? In questi casi è difficile parlare con esattezza. La finestra aperta, il freddo, lei capisce, complicano la valutazione. Ma credo di poter dire che la morte è indubbiamente avvenuta fra mezzanotte e le due del mattino. Per ora è tutto, dottore. Dovrei concentrarmi sull'obiettivo, che è altrove. Monsieur Poirot. Il fattamento di Mary Godelon, la scatola delle ricette di Smith, mi interessa. Non si risponde a quello che trovate nella stanza accanto. Questo libro di Mata non mi rivela più di quanto mi interessa. E questo è tutto quello che ho scoperto finora. Uh, facciamo progressi, mademoiselle. Vediamo cosa si può scoprire. Le ferite suggeriscono troppe versioni diverse. Oui, la faccenda sta diventando chiarissima. 
L'assassino era un uomo molto vigoroso, era un debole, era una donna, era un destro, era una persona mancina. Uh, si è regolò tutto ça. E la vittima che cosa fa nel frattempo? Si mette a urlare? Si dibatte? Si difende? No, aspetta la sua sorte nella massima compostessa. La scatola dei fiammiferi indica che quello rotondo era di Monsieur Ratchet. Concordo. Il cura Pipe e il fazzoletto sono dei buoni indizi. Può essere. Quali indicazioni possono darci? Ricorda il flacone che ho trovato nella valigia? Sì, un sonifero e il flacone era vuoto a metà. Sarebbe interessante sapere se ieri sera Ratchet ha preso la sua dose abituale. Che dire dei residui nel bicchiere? Forse un sonnifero in polvere come quello che ho trovato nella valigia? Questo spiegherebbe perché Monsieur Ratchet non ha gridato mentre lo aggredivano. È una possibilità, ma per mia esperienza una dose normale di sonnifero non è abbastanza potente da impedire il risveglio durante una violenta aggressione. La pistola non è stata usata. Si sarebbe certamente difeso se fosse stato in grado di farlo. Per adesso sarebbe meglio se lei portasse con sé la pistola per proteggersi. Non vorrei che la nostra collaborazione finisse prematuramente. L'orologio rotto indica l'ora esatta della morte. Molto comodi questi orologi rotti. L'una e quindici, proprio nell'intervallo tra mezzanotte e le due del dottor Constantin. Ciò che dice è vero. È importante la dentiera. Solo per chi deve portarla. Non sta a Poirot chiederle perché abbia preso la dentiera del morto. Spero che si riveli utile per lei come lo è sicuramente stata per lui. La statuetta di metallo è molto antica. E probabilmente piuttosto preziosa. La porti con sé e ne scopra qualcosa se può. Le orme fuori dal finestrino sono importanti. E cosa le dicono? L'assassino forse è scappato dal treno. E dove è andato? Tuttavia, devono essere studiate. Ho notato che hanno stampato R e V 13 e 18 sulla fascia di questo cappello. Mm, una scritta davvero curiosa per un cappello. Ho trovato il sigaro nel posacenere, ma nessuna pipa. È sicuramente un indizio maschile. Il signor Ratchet fuma il sigaro e lo ascende con un fiammifero rotondo, mentre un'altra persona, ancora ignota, fumava la pipa e l'ha ascesa con un fiammifero piatto. L'iniziale H può aiutarci a trovare il proprietario del fazzoletto. Un indizio femminile, molto raffinato. Ed è davvero comodo che abbia la lettera ricamata sopra. Non si può dire che manchino indizi per questo caso. Se un uomo ha ucciso Ratchet... Dopo la fumata in compagnia. La donna è arrivata dopo. Non ha notato che era morto e l'ha aggredito a sua volta. E non ha neanche notato di aver perso il suo fassoletto. Siamo proprio fortunati che fosse così distratta. La carta bruciata può essere importante. Cosa la colpisce come più importante? Cosa è stato bruciato? E perché? Precisamo. Ma la carta è impossibile da leggere. Parte della lettera potrebbe tornare leggibile se ne proteggiamo un frammento, lo spianiamo e lo teniamo saldamente in posizione mentre lo esponiamo al calore. Mi serve qualcosa con cui maneggiare molto delicatamente la carta. Due oggetti di reticella metallica tra cui posizionarlo e una fonte costante di calore. Raccolga questi oggetti per me e vediamo cosa riusciamo a vedere. Devo cercare gli oggetti che servono a Monsieur Poirot per leggere il pezzo di carta bruciata. Splendido! È bloccata. Non mi serve altro dalla valigia per il momento.
Non è la struttura giusta. Pensi, mademoiselle Marceau. Deve essere fatta di rete metallica. Piuttosto interessante. Regardez, mademoiselle. Questa struttura non funzionerà. Non è del tipo adatto. La porta è chiusa a chiave. È bloccata. La struttura del cappello deve essere in rete metallica, ormai fuori moda. No, non sarà sufficiente. La metterò nel mio taccuino così potrò analizzarla più tardi. La porta è saldamente chiusa a chiave. È bloccata. La porta è saldamente chiusa a chiave. Così andrà bene. Sembra una scatola a combinazione. Vediamo se riesco ad aprirla. E ora vediamo cosa si nasconde qui dentro. Lo terrò solo finché ne avrò bisogno. Non sono una ladra. Ho già compiuto indagini approfondite. Regardez, mademoiselle. Non è il momento. Ci sono occhi che mi osservano. Ho tutto ciò che serve per leggere la carta. Questo mi fa piacere. Ho tutti i pezzi. Non mi resta che assemblarli correttamente. La carta è molto fragile. Sono già stata fortunata a recuperarla. Mi serve qualcosa per non rovinarla. No, così non va. Devo prima metterci il foglio in mezzo. Sì. 
I piegabaffi tengono il foglio bruciato saldamente, ma con delicatezza. Il fermacarte è in posizione. Ora devo procurarmi una fonte di calore. Daisy Armstrong, Sessa. Ora conosco il vero nome del morto. Penso perché ha dovuto lasciare l'America. Monsieur Poirot, ho documentato quel caso nel mio taccuino. Ah, ricordo quel caso. Dieci anni fa. Il colonnello Armstrong era inglese. Sposò la figlia di Linda Arden, la più famosa attrice tragica americana del tempo. Vivevano nella città di New York e avevano una figlia di tre anni che adoravano. Due uomini sottrassero Daisy dalle braccia della balia. La polizia era convinta che la giovane avesse a che vedere con il crimine e la interrogò senza tregua. Venne pagato un riscatto esorbitante, ma dopo due settimane ancora non si avevano notizie dei rapitori. Poi il caso subì una svolta. Due fratelli di nome Parkinson furono identificati da alcuni testimoni e pedinati sino a una fattoria fuori città. I Perkinson furono arrestati nella fattoria in cui erano nascosti, insieme a una donna non identificata. Vennero processati e condannati. Al processo accusarono Cassetti di essere il mandante del rapimento, nonché l'assassino della bimba. La lacrimevole testimonianza dei fratelli Perkinson suscitò scalpore, ma si dichiararono colpevoli. E in America questo genere di crimine comporta la massima pena. Durante la lettura della sentenza, i fratelli Perkinson cercarono di fuggire. Jeffrey fu catturato, mentre Robert riuscì a scappare. Cassetti invece scomparve senza lasciare traccia. La signora Armstrong diede alla luce un figlio prematuro morto e lei stessa perì. La sera dopo il doppio funerale, il colonnello Armstrong tornò con il cuore spessato nell'elegante casa di Park Avenue. Si chiuse nel suo studio e si sparò. Poco dopo la morte di Jeffrey Perkinson sulla sedia elettrica, fu rinvenuto un cadavere al porto di New York. Un apparente lo identificò come Robert Perkinson. Nessuno seppe mai se si trattò di un suicidio o se invece fosse stato ucciso da Cassetti, che era ancora latitante. Avvistato ora qui, ora là, e la tragedia non era ancora giunta all'ultimo atto. Nella speranza che potesse condurla da Cassetti, la polizia rifiutò di credere alle isteriche smontite della balia. Sopraffatta dalla disperazione, la povera giovane si gettò da una finestra e morì. E in seguito vennero dimostrate la sua innocenza e la sua assoluta estraneità al crimine. Cassetti era il colpevole. e In passato aveva già adottato gli stessi metodi. E ingaggiava uomini disperati affinché facessero il lavoro sporco ma teneva per sé il riscatto e uccideva sempre la vittima se la polizia nutriva dei sospetti. Quell'uomo si fece molti nemici. Non posso rammaricarmi che sia morto. Concordo con lei, mademoiselle. Però non era necessario che l'assassinassero su uno dei nostri treni. Ci sono tanti altri posti. Davvero? L'indagine continua. E facciamo progressi, no? Ora è il momento di riunire le prove. Raccolga tutti i passaporti. Ottenga delle informazioni sui nostri indagati, scovi ogni indizio e segua tutte le tracce possibili. Cielo, inizia a fare davvero freddo qui dentro. Mademoiselle, il macchinista mi ha appena informato. Un masso della valanga ha colpito il carrello del tender del carbone. Si è rotto il tubo del vapore per il riscaldamento del treno. Bisogna ripararlo o moriremo tutti congelati. Può essere una coincidenza. In ogni caso, mi conviene occuparmene subito. Ne va della mia reputazione.
Hai visto il signor Hartman passare da questa parte poco fa? No, signorita. Signorita, abbiamo poche speranze se non troviamo un modo per sostituire quel tubo rotto. Signorita... Si provvede a ogni necessità. Non c'è corrente. Dovrò trovare un altro modo per fornirle elettricità. Il tempo è minaccioso. L'inverno mi piace, ma solo quando posso guardare la neve cadere mentre me ne sto seduta davanti al camino. Qualcuno ha fatto in modo di mettere fuori uso gli scarponi da neve e renderli inutilizzabili. Piuttosto interessante. Di certo riuscirò a rimettere insieme i pezzi.
fatto, la metterò con attenzione nel mio taccuino per poterla consultare più avanti. La porta è chiusa a chiave. È bloccata. Il passaporto di Klaus lo metterò con gli altri. Piuttosto interessante. Una buona idea, ma non è servito a nulla. È bloccata. Il vapore deve fuoriuscire da qui. È davvero caldo, anche da lontano. La prego deve aiutarmi, il mio stomaco. È stato avvelenato? No, mi serve cibo, sto morendo di fame. Sono certa che se andasse nel vagone ristorante il cuoco le preparerebbe qualcosa. Lei non capisce. Klaus, lo chef de cuisine, è un genio. La sua carne, le sue salse, ma anche la carne più tenera deve essere masticata. E questo ha a che fare con i suoi discorsi strambi? Lei deve essere una detective. Si ricordi che lavoro per Monsieur Buck in persona a Istanbul. Perdoni la mia irruenza. È la sofferenza di uno stomaco vuoto. Sono un uomo impegnato, lavoro molto, 
Non ho tempo per frivolezze. Frivolezze? Il fatto è, mi perdoni, è che non mi lavo i denti da prima della grande guerra. I dentisti di Istanbul sono nemici. Questo non mi cura, no, mi cava i denti. Ma i denti nuovi che ha fatto non mi vanno bene. Servono delle modifiche. Li manda a Trieste. Ma il treno passerà da Trieste solo tra due giorni. Posso sopravvivere per due giorni mangiando zuppa, ma ora potremo restare bloccati qui per una settimana o più. Si ricorda nel 1929? È successo una volta, può succedere di nuovo. Monsieur, ha bisogno di... Carne. E per masticarla? Denti. Se potrò mangiare sarò vostro eterno debitore. Potrete chiedermi qualunque cosa. Monsieur, è il suo giorno fortunato. Ho dei denti per lei. Non ho molto da offrirle in cambio. Non so nulla dell'omicidio, ma la ringrazio di cuore. una magia questi sono molto meglio dei miei dove li ha trovati? ora può mangiare non deve sapere altro grazie monsieur ho disperatamente bisogno del suo martello farei qualunque cosa per lei mademoiselle dopo il servizio che mi ha reso ma il martello mi serve per controllare la pressione della caldaia se troverà qualcosa che possa sostituirlo sarà tutto suo Ho qualcosa che potrebbe sostituire il suo magnifico martello. Che oggetto straordinario! È perfetto! La prego, prenda pure il martello! Prego, si serva, signorina. Prenda pure tutto quello che vuole. queste porte sono chiuse come ordinato da Monsieur Poirot. Tutte queste porte... Tutte queste... La carrozza... La carrozza Atene Parigi. Da qui fuori sembra tutto in ordine. La carrozza... Vorrei una chiave per la carrozza bagagli. Prego, prenda la mia. Come mai hai più di una chiave per la carrozza bagagli? Partecipo spesso alle operazioni di carico e scarico delle stazioni più piccole. A volte devo prestare una chiave e porta bagagli. Michelle, capisco che lei voglia evitare ogni dispersione di calore, ma ho proprio bisogno della chiave della carrozza Atene Parigi. Ecco la mia. La tenga per il tempo che vuole. Au revoir, monsieur. chiuso. Credo che sia per non sprecare calore per il personale che sta in quella carrozza. Un'idea piuttosto antiquata. La chiave ha funzionato! Un'altra catastrofe ancora. Cosa ne sarà di noi? Oh cielo, cosa ne sarà di noi?
piacente, Fräulein, ma insisto affinché parliamo in un altro momento. La porta è chiusa a chiave. È bloccata. Come, come faccio a parlare con lei se, se mi batto le, i denti così? La valanga, l'omicidio e ora il riscaldamento. Un brutto viaggio per tutti noi. Devo sbrigare le mie faccende, mademoiselle. Forse potremo parlare più tardi? È bloccata. La porta del vagone bagaglie è chiusa a chiave. La chiave entra alla perfezione. Mademoiselle, osservi. Il coperchio è stato chiuso con quattro chiodi. I chiodi sono divelti. Strano. Beh, che cosa abbiamo qui? Piuttosto interessante. La nota di carico del treno indica che a Belgrado sono stati caricati tre barili, uno di olio di oliva, un altro di miele e un terzo di aceto. Vi è menzionato anche un pacco di sicurezza speciale caricato a Istanbul. Il tempo là fuori è terribile! Piuttosto interessante. Sembra una porta di sicurezza. Fa onore al suo nome. È chiusa a chiave. Questi scarponi da neve sono in buone condizioni. Ho anche risparmiato il filo di rame. Monsieur Poirot ha ordinato che questa porta che conduce fuori fosse chiusa, in modo che nessuno possa scendere dal treno.
neve è troppo alta. Senza scarponi non è possibile camminarci. Ricordi, mademoiselle, è lei l'intrusa qui, non il lupo. Non ha senso fargli del male. Pare che lo sparo l'abbia spaventato. Sono in un vicolo cieco. Non so cosa mi aspettassi di trovare qui fuori. Un cervo. Sarà meglio lasciarlo in pace. Ha già abbastanza preoccupazioni con tutti questi lupi. Ci sono così tanti sentieri. Sarebbe facile smarrirsi qui fuori. Sono in un vicolo cieco. Ricordi, mademoiselle, è lei l'intrusa qui, non il lupo. Non ha senso fargli del male. che lo sparo l'abbia spaventato. Una capanna sperduta nel nulla. La capanna di un pastore, probabilmente usata solo dopo il disgelo, quando si portano le greci al pascolo. È bloccata. Hmm, pare che una delle sbarre sia allontata. Lei non trova, mademoiselle? Fantastic. Una stufa antica. Non ne vedevo una da anni. Non posso allentare il tubo a mani nude. Qui non c'è nulla di interessante. La neve è troppo alta. Mademoiselle, osservi il precipizio di 1300 metri nel quale sta per gettarsi. Ci ripensi, s'il vous plaît. Sono in un vicolo cieco. Sono in un vicolo cieco.
dovrebbe tenere almeno fino a quando verranno a salvarci. Niente male, oserei dire. Il riscaldamento è tornato. Adesso possiamo concentrarci sull'omicidio. Quei menu sono perfetti per raccogliere le impronte. Quello che dicono del cuoco è vero. Questo buffet è il sogno di ogni carnivoro. Non mi disturbi! Non ho abbastanza olio e aceto per il conte e la contessa. Che umiliazione! Ehi, è insopportabile! Un barile di aceto di vino bianco. Il beccuccio entra perfettamente. La valvola gli consente di aprirsi solo girandolo. Ho riempito il contenitore di aceto. Olio di oliva di salonicco. Un barile del migliore olio greco. Questo beccuccio è perfetto quanto il primo. Ho riempito il contenitore di olio di oliva. Ho con me l'olio e l'aceto che le servono per la cena. Mi faccia vedere. Sì, quest'olio è abbastanza fresco e anche la quantità è sufficiente. La qualità di quest'aceto è accettabile, ma non ce n'è abbastanza. Mi dica subito dove li ha trovati. Nel vagone bagagli. Ci sarà sicuramente abbastanza aceto da poter preparare una autentica erda per salat. Andrò a prenderlo io stesso. Splendido! Delle pagnotte hanno un profumo delizioso. Sarà meglio chiuderlo. Non voglio sprecare carburante. Cucina minuscola. Mi chiedo come faccia Klaus a lavorarci. Che cucina... Una bottiglia vuota di olio di oliva e una che pare contenesse aceto. Ho 
ho ridotto in polvere il pezzo di carbone. Formidabile. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Ah, certo! Faccia quello che devi. Qui sopra c'è un'impronta. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Qui c'è un'impronta visibile. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Piuttosto interessante. Qui sopra c'è un'impronta. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Scusi se la disturbo. Di nulla. Come può vedere non sono affatto occupata al momento. E poi so che sta aiutando quel bizzarro investigatore belga. Cosa posso fare per lei? Potrei avere il suo passaporto? Lo trova nel mio scompartimento. Si senta libera di prenderlo. Nome completo, età e indirizzo? Mary Hermine Debenham, anni 32. Ho vari indirizzi di recapito al momento. Cosa mi può dire dell'omicidio della scorsa notte? Sono spiacente, ma non ho nulla da dirle. Ho passato la notte a dormire. Sembra molto tranquilla. Non è preoccupata per quello che è successo. Preoccupata? Non l'avevo mai vista da questa prospettiva. No, non posso dire di essere preoccupata. Dopotutto, la gente muore ogni giorno. Morire sì, ma l'omicidio è qualcosa di meno frequente. Conosceva il signor Recet? L'ho visto per la prima volta ieri sera a cena. O oh, forse alla stazione, non ricordo. L'ha colpita in qualche modo? L'ho notato a malapena. Non le è sembrato un individuo in qualche modo negativo? Veramente non saprei cosa dirle. Non credo che possa aiutare le indagini sapere se la faccia del signor Ratchet mi piacesse o meno. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Lei è davvero intraprendente. Come procediamo? Ho del nastro per la macchina da scrivere. Splendido! Tutto questo è eccitante! Sa chi era in realtà il signor Ratchet? Non ne ho idea. Chi era? Cassetti, l'uomo responsabile del rapimento Armstrong. Che storia orribile quella. Da dove è partita? Da Baghdad. Cosa l'aveva portata là? Ero stata assunta come governante di due bambini. Dov'è diretta? A Londra. Ho lasciato Baghdad. Non succede nulla là. Adesso spero di trovare un buon posto a Londra. Cosa mi può dire di Mademoiselle Schmidt? Una compagna di viaggio praticamente perfetta. Tranquilla, gentile. Adora la sua principessa. Qual è il colore della sua vestaglia? La sua vestaglia? Credo sia di flanella blu. 
Mademoiselle Schmidt è per caso uscita dallo scompartimento durante la notte? Credo che abbia letto per la principessa fino a tardi. Mi sono svegliata al suo ritorno. Ricordo che pensavo al fatto che lei non venisse pagata abbastanza per tutte quelle ore e ho controllato l'orologio. Era mezzanotte e 38. Qual è il suo rapporto con il colonnello Arbatnot? La sua è una domanda molto impertinente e non intendo rispondere. Buona giornata, mademoiselle. Conte Andreni, sono qui in rappresentanza di Monsieur Hercule Poirot per le indagini sull'omicidio. Posso parlarle? Comprendo la sua posizione. Farò tutto il possibile per aiutarla. Potrei avere il suo passaporto? Sì, certo. Rudolf Joseph Andreni, di anni 34. Passaporto diplomatico. Sì, sono un membro del Consiglio Ungherese. Sposato con Elena Maria Andreni, di anni 20... Sì, siamo sposati solo da un anno. Vent'anni, grazie. Mi può dire come ha passato la scorsa serata dopo cena? Abbiamo fatto sistemare lo scompartimento di mia moglie durante la cena. Poi siamo andati nel mio a giocare a picchetto. Verso le 11 lei si è ritirata per dormire. L'assistente ha preparato il mio scompartimento e mi sono coricato anch'io. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Sono ben felice di cooperare. Lei conosce l'identità della vittima, monsieur? Se desidera conoscere il suo nome, perché non dà un'occhiata al suo passaporto? Il nome sul passaporto è Recet, ma è un nome falso. Si chiama Cassetti ed è responsabile del rapimento e della morte di una bambina americana. Uh, questo farà sicuramente luce sulla vicenda. Lei è mai stato in America, Monsieur Lecombe? Sì, ho vissuto un anno a Washington. Che paese straordinario. Conosce la famiglia Armstrong? Le vittime del rapimento? Sì. Armstrong. Armstrong. Non è facile ricordare. Troppe funzioni diplomatiche, troppe mani da stringere. Non riesco a ricordarmi, mi dispiace. L'arresto improvviso del treno, l'ha svegliata? Naturalmente. L'assistente mi ha spiegato della valanga, dopodiché sono andato da mia moglie a confortarla. Quando ha fatto ritorno nel suo scompartimento? Beh, non vi sono tornato in pratica. Sono rimasto a dormire con lei per non lasciarla sola dopo quello shock. Abbiamo passato il resto della notte insieme. Oltre all'arresto del treno, ha notato altro di strano? No, direi di no. Mi sono addormentato prima delle due e ho dormito fino al mattino. Non ha avvertito del trambusto nello scompartimento accanto al suo. La signora americana che lo occupa ha avuto un attacco isterico e ha suonato più volte la campanella per chiamare l'assistente. Quando è stato? Circa all'una e un quarto. No, io... a dire il vero, noi non me ne sono accorto. Lei fuma, monsieur Lecombe? Ogni tanto il sigaro. Me ne vengono sempre offerti molti, sa, ma non mi piacciono. Per ora è tutto, Conte Andreni. Contessa, posso farle qualche domanda sulla morte di Monsieur Recet? Non credo di poterle essere utile, ma farò il possibile. Lei è mai stata in America? No, mademoiselle. Mio marito c'è stato per impegni diplomatici, ma non eravamo ancora sposati. Di che colore è la sua vestaglia? Perché mi fa una domanda del genere? Gli investigatori fanno ogni genere di domanda, la prego di scusarmi. È gialla, di chiffon, color grano. Ma lei è davvero un'investigatrice, mademoiselle. Mi avevano detto che lavorava per le ferrovie. Beh, io assisto l'investigatore. È questo quello che intendevo dire. L'investigatore è jugoslavo. Credo che le direbbe di essere cittadino del mondo, madame. Potrei rilevare le sue impronte digitali? 
Quando si è addormentata la scorsa notte? Poco dopo l'una, credo. Ha visto o sentito qualcosa di insolito la scorsa notte? Dopo l'arresto del treno? Sì. No, non credo. Non ha sentito la signora Hubbard suonare la sua campanella e chiamare intorno all'1.15? No, e sarebbe stato strano il contrario. Mi dispiace. Grazie, contessa. Potrei avere il suo passaporto? Oui, mademoiselle. Lo trova nella cabina 1-2 della carrozza Atene Parigi. Cosa mi può dire dei suoi spostamenti di ieri, dopo cena? Sono venuto qui per servire al bar. Dopo che tutti hanno fatto ritorno nelle loro cabine, ho pulito la carrozza Saloon e sono andato a riposare nella carrozza Atene Parigi. Che ore erano? Ho chiuso il bar a mezzanotte, per cui sarà stato pochi minuti dopo. Ha visto o sentito qualcosa di insolito la scorsa notte? No, mademoiselle. La carrozza a Tene Parigi è stata molto tranquilla e poi la porta che la collega alla carrozza per Calais ha chiusa a chiave. Si può passare solo se Pierre Michel o Matteo aprono la porta. Cosa sa di Klaus, lo chef? Un artista della cuisine, capriccioso come un pittore, vous comprenez? Nessuno può mettere piede nella sua cucina. Il suo menu sembra dare eccessivo risalto ai piatti di carne. Questo è vero. Non a caso lo chiamano le boucher e non certo per la fascia. Il macellaio. Gli si addice. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Capisco. Molto bene. Klaus oggi sembra ancora più agitato del solito. Temo l'arrivo di una catastrofe, mademoiselle. Peggiore di una valanga e di un omicidio? Certamente. I menu speciali per la scena, come sa, vengono stampati prima della partenza da Istanbul. Ecco il menu di stasera. Come vede, stasera dovrebbero essere serviti Wiener Schnitzel e Erdapfel Salat, piatti tipici austriaci, in onore del conte e della contessa Andreni. Carne di vitello e patate. Chissà perché ma non mi sorprende. Tuttavia, in tanti hanno richiesto l'insalata, nonostante lo chef Klaus. I facchini si sono però dimenticati di imbarcare il giusto quantitativo di olio e aceto per l'Erdapfel Salat. Klaus è su tutte le furie. L'imbarasso potrebbe sopraffarlo. Cosa mi può dire degli spostamenti di Klaus la scorsa notte? Come al solito, è rimasto nella sua preziosa cucina preparando le pastelle e le salse per i piatti del giorno successivo. È passato dalla carrozza a salone pochi minuti dopo la mezzanotte. Era fuori di sé perché non trovava uno dei suoi coltelli da bistecca. I passeggeri si prendono tutto come souvenir se il servizio non è rapido. Non ha idea di quello che è scomparso nel corso di questo viaggio. Forse non tutto è stato preso come souvenir... Magari qualcuno ha deciso di prendere qualcosa in prestito? Mademoiselle, mi scusi ma non riesco a seguirla. Lasciamo stare. Cosa ha fatto Klaus dopo essere entrato nella carrozza salone? Niente. Ci siamo diretti insieme verso la carrozza Atene Parigi. Sa che Monsieur Recet è stato ucciso con un coltello? Sì, l'ho sentito, oui. Ma perché? Crede forse che Klaus lo abbia pugnalato? Uno chef così capriccioso. E se qualcuno avesse criticato i suoi capolavori? Ma no, mademoiselle, c'è tre absurde. Klaus non pugnalerebbe nessuno, non certo con un coltello. Magari lo avrebbe fatto a fettine con la mannaia. Au revoir, monsieur. Monsieur Foscarelli? Ah, signorina, mi avevano detto che stava assistendo il grande Hercule Poirot nelle indagini. L'aiuterò in ogni modo. Potrei avere il suo passaporto, per favore? 
Ma certo, certo! Eccolo! Lei è Antonio Foscarelli. Vedo che è cittadino americano naturalizzato. Sì, signorina. Ne ho bisogno per i miei affari. Come vede, sono un venditore di automobili. Gli affari vanno bene. Mi tengo aggiornato. Me ne intendo di vendite, sa? Lei cosa fuma? Pipa? Sigarette? Sigari? Solo sigarette. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Certo, certo. Sono felice di darle una mano. Grazie. Viaggia spesso da e per gli Stati Uniti? Sì, sono ormai circa dieci anni. Ha mai incontrato Monsieur Ratchet? Mai, ma conosco il tipo. Una persona molto rispettabile, ben vestita, ma che nascondeva altro. Posso dire che si trattava di un grande imbroglione. Questa è la mia opinione, per quello che vale. Lei ha visto giusto. Monsieur Ratchet era in realtà Cassetti, il rapitore. Che le avevo detto? Il volto di una persona mi racconta tutto di lei. Questa qualità mi torna molto utile. Solo in America ti insegnano davvero a vendere. Mi può fare un resoconto dei suoi spostamenti di ieri sera dopo cena? Con piacere. Sono rimasto qui nella carrozza salone per un po'. Mi sono divertito. Ho giocato a carte con un signore americano che vende nastri per macchine da scrivere. Abbiamo parlato di affari. Dopodiché siamo andati nel mio scompartimento e abbiamo continuato a giocare a carte. E a parlare di affari. E comunque quel tipo non è un venditore come il sottoscritto. Ne sono certo. Si ricorda del caso Armstrong? Non mi ricordo bene. Ah, sì. Il nome... Si trattava di una bambina, no? Sì. Ah, beh, sono cose che succedono anche in un grande paese come l'America. Ha mai incontrato altri membri della famiglia Armstrong? Non è facile dirlo. Incontro molte persone, lei mi capisce. Le do giusto qualche cifra. L'anno scorso ho venduto... La prego, monsieur. Veniamo dunque. Con grande piacere. Ora è rientrato nel suo scompartimento. No, oh, presto. Erano circa le otto e mezza. A che ora avete finito di giocare a carte nella sua cabina? Non erano ancora le dieci. La specie di cameriere con cui condivido lo scompartimento era appena rientrato dai suoi compiti. Una persona miserabile, quell'inglese. Un intollerante. Si è seduto con indolenza nel suo angolo a leggere un libro. A me e al signor Hardman è passata la voglia di giocare a carte, così lui ha fatto ritorno nella sua cabina. L'assistente si è poi occupato dei nostri letti. A che ora è andato a dormire? Mi sono sdraiato sul letto per un po'. L'inglese soffriva di mal di denti, credo. Ha tirato fuori un flacone di una roba dall'odore pungente. Si lamentava. Io mi sono coricato alle dieci e mezza circa. Ogni volta che mi svegliavo lo sentivo lamentarsi. Sa se Monsieur Masterman è mai uscito dalla cabina durante la notte? Non credo. Se la porta si fosse aperta, vista la luce nel corridoio, mi sarei svegliato subito, credendo che si trattasse del controllo doganale a una qualche frontiera. Monsieur Masterman le ha mai parlato del suo datore di lavoro? Come le ho detto, lui non parlava. Non si è nemmeno presentato. Non era affatto cordiale. Muto come un pesce. Au revoir, monsieur. Sì, signorina? Il signor Masterman? Sì. Mi chiamo Antoinette Marceau. Assisto Monsieur Poirot nelle sue indagini. Sì, l'assistente mi ha informato. Il servizio è piuttosto buono, devo dire. E io so apprezzare un buon servizio, davvero. I miei complimenti. La ringrazio. Mi consenta di porle alcune domande? Sì, me lo immaginavo. Farò il possibile per aiutarla. Lei è il cameriere di Monsieur Ratchet? Sì. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Certo. 
Eccolo. Nome completo, età e indirizzo? Edward Henry Masterman, anni 51, 21 Friar Street, Clerkenwell. Quando è stata l'ultima volta che ha visto Monsieur Ratchet? La scorsa notte attorno alle 9.35 o alle 9.40, signorina. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Una procedura piuttosto improvvisata, non trova? Ha qualcosa con cui io possa pulirmi le mani dopo? Sì. Tovaglioli? Un asciugamano umido era troppo per lei? Beh, suppongo di dovermi accontentare. Grazie. Può dirmi cosa è successo quando ha visto Monsieur Ratchet? Sono entrato come al solito nella sua cabina e ho atteso gli ordini. Quali erano esattamente i suoi compiti? Piegare o appendere gli abiti, signorina. Mettere la dentiera nell'acqua e sincerarmi che disponesse di tutto ciò che gli serviva. Si è comportato come sempre? Veramente, signorina, l'ho visto un po' turbato. In che senso turbato? A causa di una lettera che stava leggendo. Mi ha chiesto se ero stato io a metterla nel suo scompartimento. Naturalmente gli ho detto di no, ma ha cominciato a insultarmi e a criticare tutto ciò che facevo. Per caso il signore ha mai preso dei sonniferi? Quando viaggiava in treno sempre, signorina. Diceva che altrimenti non riusciva a dormire. Li ha presi la scorsa notte? Ho messo del sonnifero in un bicchiere che ho posto sul tavolo, ma non l'ho visto bere. Era insolito che la insultasse? Oh no, signorina. Perdeva facilmente le staffe. Bastava un nulla per farla arrabbiare. Sa dirmi il nome del farmaco che era solito prendere? Non saprei proprio, signorina. Sul flacone non c'era alcun nome, solo sonnifero e da prendersi prima di andare a dormire. A che ora andava a dormire in genere quando viaggiava in treno? A mezzanotte o anche più tardi. A causa della valanga di ieri notte credo che non si sia addormentato fino quasi a luna. Le ha somministrato la solita dose di sonnifero? Solo metà, signorina. Su richiesta del signor Reichet. Non saprei dirle perché. E poi cos'è successo? Ho chiesto se c'era altro che potessi fare. Mi ha pregato di chiamare il signor McQueen, dopodiché mi sono congelato. Il signor Reichet era mattiniero? Dipendeva molto dall'umore. Alcuni giorni si alzava in tempo per la colazione, altri riposava fino all'ora di pranzo. Io dovevo attendere che l'assistente mi venisse a prendere. Sa se avesse dei nemici? Sì, signorina. L'ho sentito discutere di alcune lettere inquietanti con il signor McQueen. Cosa pensa del suo datore di lavoro, Masterman? Faccio fatica a dirlo, signorina. Comunque era piuttosto generoso. Ma non ci andava d'accordo? Se la mettiamo così, deve sapere che a me non piacciono molto gli americani. Sa se fra lui e il signor McQueen non scorresse buon sangue? No, no, signorina. Il signor McQueen è stato sempre molto gentile per essere americano. Da quanto tempo lavora per Monsieur Ratchet? Circa nove mesi, signorina. Prima ero alle dipendenze di Sir Henry Tomlinson a Grosvenor Square. Sono stato con lui per molti anni prima che partisse per l'Africa orientale. Lei è mai stato in America? No, signorina. Si ricorda per caso del rapimento Armstrong? Sì, credo di aver letto qualcosa al riguardo. Una bambina, vero? Una storia molto scioccante. Ma cosa... Il suo datore di lavoro, il signor Ratchet, era il mandante del rapimento. Sono senza parole, signorina. Non riesco a crederci. Lei fuma la pipa? No, signorina, fumo solo cigarettes. Eh, sigarette, signorina. Cosa ha fatto dopo essersi congedato? Ho detto al signor McQueen che il signor Reichet voleva vederlo. Poi sono tornato qui nel mio scompartimento a leggere. Ero a letto per le dieci e mezzo. Con chi divide la cabina? Con un italiano grande e grosso. Parla inglese? Una specie di inglese, signorina. È stato in America, a Chicago, credo. Stava giocando a carte con un altro americano, il signor Hartman. La partita si è interrotta poco dopo il mio rientro, dopodiché il signor Hartman se n'è andato. Lei e il signor italiano parlate spesso? No, signorina, preferisco leggere. Al momento sono impegnato con Prigioniera d'amore di Arabella Richardson. 
Verso le dieci e mezzo l'italiano ha deciso di andare a dormire, per cui è venuto l'assistente a sistemare i letti. Anche lei è andato a dormire? Ci ho provato, ma non riuscivo a prendere sonno per il mal di denti. Mi dispiace, le fanno molto male? Moltissimo, signorina. Ho provato con l'olio di garofano, ma ha solo lenito un po' il dolore. Non riuscivo ancora a dormire. Ho riacceso la mia luce e ho continuato a leggere per distogliere la mente dal dolore. Non ha proprio chiuso occhio? Credo di essere crollato intorno alle quattro. Il signore italiano dormiva? Lui? Certo, e russava anche. Confesso di aver invidiato i sonniferi del signor Reichert. Il suo compagno di cabina è mai uscito dallo scompartimento durante la notte? No, signorina. Lei è mai uscito dallo scompartimento? No, signorina. Ha sentito qualcosa durante la notte? Non mi sembra, signorina. Il treno era fermo, quindi c'era un gran silenzio. Au revoir, monsieur. Regardez, mademoiselle. Et voilà. Un buon detective sa... Qui sopra c'è un'impronta. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Excellent! Come una mano in un guanto. Il calore del mio corpo lo scioglierà. Devo trovare qualcosa con cui trasportarlo. Non ci aiuterà. Davvero piacevole. Ui, Guaro avrebbe fatto lo stesso. L'occhio allenato riconosce una corrispondenza perfetta. Non c'è niente da vedere. Guarò ha visto subito che queste scarpe appartengono a un uomo troppo piccolo per aver lasciato quelle impronte. Niente male. Cosa posso fare per lei? Mi chiamo Antoinette Marceau. Assisto Monsieur Poirot nelle indagini. Ha già sentito il suo nome, forse? Mi suona familiare, anche se ho sempre pensato che fosse uno stilista. Monsieur, la prego di non ripetere questo commento in presenza di Monsieur Poirot. Me lo promette? Credo che potrei prometterle qualunque cosa. Accidenti, parlo come il signor Recet. Credo che lei ne abbia avuto abbastanza di lui al mercato di Istanbul. Io non intendevo proprio nulla, tranne... beh, che è la verità. Adoro il suo accento. 
un po' britannico, un po' francese, il paradiso. Accidenti, ci sono cascato di nuovo. Non è un problema, messie, ma passiamo alle cose serie adesso, le va? Cose serie, ok, d'accordo. Lei è il segretario del signor Ratchet? Sì, da oltre un anno ormai. L'ho incontrato in Persia. Ero venuto da New York in cerca di una concessione petrolifera. Ma non credo che le interessi. Portare via del petrolio dalla Persia sta diventando sempre più difficile al giorno d'oggi. Ad ogni modo, io e i miei amici eravamo in difficoltà. Il signor Ratchet era nel nostro stesso hotel. Aveva appena avuto un diverbio con il suo segretario e mi offrì il lavoro. Era in cerca di antichità, ma non conosceva le lingue, per cui non se la passava bene. Io ero in cattive acque al momento, per cui accettai di corsa. Cosa mi può dire del signor Ratchet? La verità, signorina Marceau... E eh, signorina, vero? Aspetti, non risponda. Non sono affari miei. La verità è che non so nulla di lui. Non mi ha mai parlato né di sé né della sua vita in America. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Certo, prego. Nome completo, età e indirizzo. Hector Willard McQueen, anni 28. Lei invece? 24? 25? Il suo indirizzo, Monsieur McQueen? Mi chiami Hector. A quanto pare dico sempre qualcosa di sbagliato. Abito al 58 di Warren Street, a New York. Si sarà pur fatto un'idea su di lui, Monsieur McQueen. Beh, certo. Intanto non credo che Ratchet fosse il suo vero nome. Credo che sia fuggito dall'America per scappare da qualcuno o da qualcosa. E ci deve essere riuscito, fino a qualche settimana fa. Perché? E poi, cos'è successo? Ha cominciato a ricevere delle lettere, lettere minatorie. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Davvero? Beh, eccellente. Voglio dire... Certo, certo che può. Lei ha visto queste lettere minatorie? Sì, era compito mio occuparmi della sua corrispondenza. Ha ancora quelle lettere? Ne ho ancora qualcuna nei miei archivi. Come ha reagito il signor Ratchet dopo aver ricevuto la prima lettera? Non è facile dirlo. Me l'ha mostrata ridendoci su con la sua solita calma. Tuttavia, credo che ci fosse dell'altro dietro quella maschera di tranquillità. Sapeva che Monsieur Ratchet aveva chiesto a Monsieur Poirot di aiutarlo? No, non ne avevo idea. Le piaceva il suo datore di lavoro? No, non mi piaceva. Perché no? Non saprei dirlo. Di solito aveva delle maniere piuttosto garbate. Voglio dirle la verità, Antoinette. Mi scusi, signorina Marceau. Non mi piaceva e non mi fidavo di lui. Mi dava l'idea di essere un uomo crudele e pericoloso. Era in buoni rapporti con il suo datore di lavoro? A questo punto dovrei guardarla con occhi spaventati e allibiti, giusto? Come in un giallo, non ho prove contro di me, e così via, no? Mi dispiace, ma Recet e io eravamo in ottimi rapporti. Quando ha visto Monsieur Recet vivo per l'ultima volta? Ieri sera, intorno alle 10, credo. Masterman è venuto da me. Mi ha detto che il signor Recet voleva che prendessi degli appunti per lui. Su cosa? Su alcune ceramiche che aveva acquistato e su una statua che stavamo riportando a Parigi. Si trova nel vagone bagagli. Signor McQueen, lei ha visto giusto. Ratchet era un nome falso. Ne ero certo. Chi era in realtà? Era Cassetti, il mandante di molti famosi rapimenti, incluso il ben noto caso della piccola Daisy Armstrong. Maledetto! Se l'avessi saputo mi sarei tagliato la mano destra piuttosto di scrivere un'altra lettera per lui, che possa bruciare all'inferno. Non volevo farla arrabbiare. Ho un motivo per essere arrabbiato. Mio padre era il procuratore distrettuale che si occupò del caso. Ho incontrato la signorina Armstrong più volte. Era una donna incantevole, gentile e affascinante. Semmai un uomo si è meritato quello che è successo ai cassetti. Me ne era allegro. Un uomo del genere non meritava di vivere. Sembra quasi che lei avrebbe potuto ucciderlo. Beh, io... a quanto pare mi sto incriminando da solo. Mi può descrivere i suoi spostamenti della scorsa notte? Vediamo. 
ho avuto una conversazione con un inglese, il colonnello Arbatnot. Dopodiché sono andato a prendere appunti per delle lettere che il signor Ratchet voleva che scrivessi, come le ho detto. Quando sono uscito, il colonnello era in corridoio e attendeva che l'assistente gli sistemasse il letto. Il colonnello è tornato nella mia cabina e abbiamo discusso di politica mondiale, del governo indiano, della crisi di Wall Street. Di solito non parlo molto con gli inglesi, si danno troppe arie, ma Arbatnot è diverso. Ha visto o sentito qualcuno nel corridoio mentre stavate parlando? La tendina era leggermente alzata. Vediamo, sì, è passata una volta l'assistente. Proveniva dal vagone ristorante. Ho visto per un attimo la sua uniforme. Poi mi ricordo una donna con un abito di seta rossa o qualcosa del genere. Anche ella solo per un attimo. Stava andando nella direzione opposta, verso il vagone ristorante. L'ha vista tornare? No, ora che me lo chiede no, penso di no. Ma suppongo che l'abbia fatto. A che ora il colonnello ha preso congedo da lei? Piuttosto tardi. Saranno state le due, credo. Eravate insieme quando il treno si è fermato? Sì, io mi sono un po' spaventato, mentre il colonnello è rimasto impassibile. Deve aver superato molti momenti difficili in passato e un possibile incidente ferroviario non lo ha nemmeno scalfito. Cos'è successo dopo che il colonnello Arbatnot se n'è andato? Ho chiamato l'assistente per preparare il letto e poi ho schiacciato un pisolino. Cosa ha schiacciato? E perché lo ha fatto? No, sono andato a letto. Ho dormito fino al mattino. Lei fuma la pipa, signor McQueen? No, a dire il vero non fumo affatto. So che dicono che sia salutare, ma io non ci credo. Nel corso della serata è mai sceso dal treno? Solo quando io e Arbatnot siamo scesi a Belgrado per fare due passi, ricorderà che ci siamo incontrati, ma dato che era molto freddo, siamo risaliti subito a bordo. Quale porta ha usato? La più vicina. Ricorda se la porta che ha usato era sprangata? Sì, mi sembra di sì. O perlomeno c'era una specie di sbarra che bloccava la maniglia. Ha rimesso a posto la sbarra quando siete risaliti a bordo? Non credo di averlo fatto. Ora ricordo, non ho messo la sbarra per permetterle di salire. Senta, dato che... Dato che sappiamo che Recet era in realtà quel criminale di cassetti, c'è una cosa che le devo dire. Sì? Una notte, era tardi, dopo aver ricevuto quelle lettere minatorie, l'ho sentito scrivere a macchina. Non lo aveva mai fatto prima. Mi ha sempre dettato le sue lettere. Da quel momento in poi, dovunque fossimo, voleva che ci fosse una cassaforte. Qualunque documento avesse scritto, era fondamentale che rimanesse sempre con lui. Se non c'era una cassaforte disponibile, ne faceva installare una. So per certo che ne aveva fatta installare una nella cabina di sicurezza del vagone bagagli. L'ho vista quando stavamo caricando la sua cassa. Lei ha la combinazione? Se non si fidava di me per scrivere quel documento, crede forse che mi avrebbe fornito la combinazione. Au revoir, monsieur. Qui non c'è nulla di interessante. La metterò nel mio taccuino così potrò analizzarla più tardi. Guarò ha visto subito che queste scarpe appartengono a un uomo troppo piccolo per aver lasciato quelle impronte. Non corrispondono, temo. Non corrispondono, temo. Sì, Fräulein? Frau Schmidt, sto assistendo Monsieur Poirot nelle indagini sulla morte del signor Recet. Mi può dare una mano? Se posso. Potrei avere il suo passaporto? Sì, eccolo. 
Lei è Hildegarde Schmidt di anni 43, residente a San Pietroburgo? Dove mi occupo di Madame la Princesse, sì. Mi può riferire i suoi spostamenti della scorsa notte dopo cena? Mi sono mossa poco. Ho letto alla principessa Casa Desolata dello scrittore inglese Charles Dickens. L'arresto improvviso del treno ci ha interrotte. Fortunatamente Madame la Princesse non si è ferita. Poi ho ripreso a leggere. Non leggo molto bene a voce alta, ma Sua Eccellenza dice che per lei va bene così. La fa dormire meglio. Quando le è venuto sonno mi ha chiesto di andare. Sono quindi tornata allo scompartimento che condivido con Fräulein Debenham. Che ora era? Era molto tardi. Almeno l'una e mezzo. Mi parli di Mary Debenham. Una signorina molto gradevole. Stava già dormendo quando sono entrata, dopo aver finito di leggere per sua eccellenza. Di che colore è la vestaglia di Mademoiselle Debenham? Viola pallido. Credo si dica color malva. La signorina Debenham è mai uscita dalla cabina nel corso della notte? Non dopo che sono tornata. Ho il sonno leggero, Fräulein, nel caso in cui Sua Eccellenza abbia bisogno di me. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Se proprio deve. Lei è mai stata in America? No, mai. Ma vorrei andarci un giorno. Questo fazzoletto è suo, Frau Schmidt? No, non è mio. Come vede c'è la lettera H ricamata. Ah, ma è un fazzoletto da signora. Un fazzoletto molto costoso di Cambrì, ricamato a mano. Direi di fattura parigina. Conosce la vera identità del signor Recet? Non era il suo vero nome? Si chiamava Cassetti. È responsabile della morte di una bambina di nome Daisy Armstrong. Mein Gott! Avevo sentito parlare di quel rapimento. Terribile. È stato terribile. In Germania non siamo abituati a tali crudeltà. Ha visto nessuno mentre rientrava nel suo scompartimento? Solo un assistente. Era seduto alla fine del corridoio? No, Fräulein. È uscito da uno degli scompartimenti centrali. Due o tre porte dopo quello di Madame la Princesse. Era lo scompartimento della signora Hubbard? Può darsi. Ma io l'ho visto uscire. E lei non era nel corridoio. Sì che c'ero. Mi è quasi finito addosso scusandosi e affrettandosi in direzione della carrozza salone. Ho sentito suonare una campanella, ma non credo che abbia risposto. La campanella ha continuato a suonare? Sì, a lungo. L'assistente era Michelle? Il nostro solito assistente? No, Fräulein. Cosa? Me lo descriva. Basso, carnacione scura, con dei baffi. La sua voce, quando si è scusato, era debole e acuta più della mia. Non lo avevo mai visto prima. Au revoir, mademoiselle. Non corrispondono, temo. Non corrispondono, temo. Salve, signorina. Credo proprio che cadrà ancora molta neve. Greta, è al corrente del fatto che Monsieur Poirot mi ha chiesto di indagare sull'omicidio? Sì, ne ho sentito parlare. Lei è contenta? Certo, ma avrei bisogno del suo aiuto. Farò il possibile. Ha dato lei alla signora Hubbard una polvere contro l'emicrania la scorsa notte? Sì, povera signora, aveva una terribile emicrania. Era 
Sono circa le 10.40, credo. Non sono sicura. È uscita ancora dallo scompartimento dopo aver aiutato Monsieur Poirot? La sua caviglia non era poi così male. Ho dato un'altra occhiata questa mattina. Ho visto bambini più coraggiosi di lui. Dopo Monsieur Poirot? Mi sono svegliata diverse volte, ma solo perché lei continuava a sbirciare in giro e uscire dallo scompartimento. Dopodiché? Quando si è tranquillizzata? No, ero molto stanca per tutto quel trambusto. Mi sono addormentata. E poi, se fosse uscita, non mi avrebbe notata? Non ne sono sicura. Lei era qui, nella cuccetta inferiore. Ho dormito fino al mattino, così profondamente che lei avrebbe potuto uscire senza svegliarmi. Non saprei dire altro. Dormivo. La sua vestaglia è marrone, giusto? Sì, come ha potuto vedere, Lana Jäger, molto conta. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Eccolo! Greta Sigrid Olson, anni 49, di Stoccolma. Adesso sono una missionaria. Faccio l'infermiera in una scuola di Gemlik e non sono spesso in Svezia. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Di cosa sono accusata? Di nulla, è una pura formalità. Oh, oh, mi scusi, faccia pure. Ha visto qualcuno nel corridoio mentre portava la medicina alla signora Hubbard? Nel corridoio, no. E altrove? Ho oh, aperto per spaglio la porta del... dello scompartimento della vittima. Il signor Recet. Mi sono spaventata molto. Di che cosa avete parlato, lei e la signora Hubbard? Della sua emicrania, cominciata dalla parte posteriore e poi arrivata fino agli occhi e... Qualcos'altro? Um, mi ha chiesto se la porta tra il suo scompartimento e quello del signor Ratchet fosse chiusa a chiave. Ho controllato. E... Era chiusa a chiave. Lo ha visto di persona? Sì, era a letto, stava leggendo un libro. Le ha detto qualcosa? Mi ha sorriso, mi ha invitato a... Non vorrei ripetere quello che ha detto, mi ha fatta arrosire. Me ne sono subito andata, naturalmente, e sono tornata dalla signora Abar. Per cui lei... È stata l'ultima persona a vedere Monsieur Recet in vita. Sono sospettata di tutte le persone a bordo. Lei sospetta di me? Lei è mai stata in America? No, avrei dovuto andarci una volta. Dovevo accompagnare una signora in valita, ma alla fine il viaggio è stato annullato. Mi è dispiaciuto, gli americani sono molto generosi. Danno molti soldi a scuole e ospedali. Sono molto... Pratici. Ha mai sentito parlare del rapimento Armstrong? No, di cosa si tratta? Una bambina era stata rapita e uccisa. La madre incinta morì insieme al figlio durante il parto. Una domestica si uccise. Il signor Ratchet era il mandante del rapimento. È incredibile che ci siano al mondo persone così malvagie. Mette a dura prova la nostra fede. Povera madre. Sto male per lei. Au revoir, mademoiselle. Regardez, mademoiselle. Non mi serve altro dalla valigia per il momento. Piuttosto interessante. Un'impronta digitale. 
Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Finalmente era ora! Ho le informazioni che le permetteranno di risolvere il mistero e lei viene qui dopo ore? È lei che aiuta quel famoso investigatore? Come si chiama? Non è vero? Sì, madame. Ho l'onore di assisterlo. Vi facevo un po' più in gamba. In America la polizia avrebbe arrestato il colpevole seduta stante con le mie prove. Veniamo subito al punto, dunque. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Il mio passaporto? E cosa se ne fa del mio passaporto? Sono una testimone, non l'assassino. Ma che cosa c'è che non va nella gente di questo paese? Qui siamo in Jugoslavia, madame. E io sono francese. È quello che ho detto. Il suo passaporto? Grazie. Lei è Caroline Martha Hubbard di Great Neck Long Island? È quello che c'è scritto, no? È diretta a Parigi per incontrare sua figlia? Sì, contavo di rimettermi in viaggio verso casa dopo domani, ma ora che sono bloccata qui non ne sono più sicura. Ha sentito qualche suono provenire dalla cabina di Monsieur Ratchet? Ebbene, poco prima avevo chiesto a quella signora svedese, la Holson, se aveva qualcosa per curare la mia emicrania. Come saprà, è un'infermiera. Sì, lo sapevo. Poverina, cercando la mia cabina è entrata per sbaglio in quella del signor Ratchet. Lui ha riso dicendo qualcosa di scortese, anche se non ho ben capito cosa. Lei ha detto, scusi, ho sbagliato, mi dispiace, con quel suo bizzarro accento. Lui ha riso ancora dicendole qualcosa sul fatto che fosse troppo vecchia. Che idea! Io e il mio povero marito, il signor Hubbard, abbiamo avuto rapporti coniugali fino alla fine. Nient'altro? Dopo un po' ho sentito qualcuno russare, forte come il motore di un aereo in fase di decollo. Di che colore è la sua vestaglia? Che domanda bizzarra! Ne ho due, se lo vuole sapere. Una rosa di flanella, che è un po' troppo intima per un treno, e una viola di seta, un regalo del mio povero marito, il signor Hubbard. Ma per quale motivo desidera saperlo? Qualcuno con indosso un kimono rosso è stato visto uscire o dal suo scompartimento o da quello del signor Ratchet. È difficile riconoscerli con tutte le porte chiuse. Beh, non era il mio. Per cui si trattava dello scompartimento di Monsieur Ratchet. Non mi sorprenderebbe. Ho sentito delle voci provenire da lì. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Che cos'ha lì? Un nastro per macchina da scrivere? Ha intenzione di macchiarmi le dita di inchiostro? Era quello che pensavo di fare. E come intende ripulire tutto dopo? Ho qualcosa con cui ripulirle le mani. Tovagliolini da cocktail? Grazie, dolcezza. Che razza di indagini sta conducendo qui? Apprezzo la sua collaborazione. Ha sentito una voce femminile provenire da quella cabina? Sì, credo di sì. Ha sentito cosa diceva? Non crederà che mi sia messa a origliare appoggiando un bicchiere alla porta comunicante. Con chi crede di avere a che fare? Quando ha sentito quella voce? Non saprei, ma non sentivo russare da un po'. Prima o dopo l'arresto del treno? Dopo. Dopo l'uomo che era nella mia cabina di cui non mi ha ancora chiesto. Mi sono svegliata, ho sentito la voce ed è tutto. Mi dica dell'uomo che crede sia stato nella sua cabina. Finalmente! Non si offenda, cara, ma voi stranieri fate praticamente tutto il contrario. L'uomo? Ecco, ero nel letto, mi sono svegliata, era tutto buio. Ma sapevo, sapevo che c'era un uomo lì con me. Nel suo letto? Nel mio cosa? Ma come si permette? No, nel mio scompartimento. Ero così spaventata da non riuscire a gridare. Sono restata immobile a pensare «Cielo, sto per essere uccisa da uno straniero, un maledetti treni!» Sono rimasta ferma e mi sono messa a pensare all'America. Dopo un po' mi sono ripresa e ho sentito nella mia mano... Ho sentito... Sì? Il pulsante della campanella. L'ho premuto più volte ma non è venuto nessuno. Ho pensato «Cielo, e se avessi ucciso tutti i passeggeri?» Ho continuato a far suonare la campanella e alla fine ho sentito dei passi nel corridoio. Mi sono messa la vestaglia. Quella rosa. Ho urlato avanti e ho acceso le luci. Ma riesci a crederci? Non c'era nessuno. Michelle ha aperto la porta ed è entrato. 
Sì, anche se considerando il tempo che ha impiegato credo sia arrivato in slitta. Sembrava pensasse che mi fossi immaginata tutto. Lo dico anche a lei, non sono una che si immagina le cose. Michelle ha perlustrato il suo scompartimento? Sì, ha guardato persino sotto la poltrona, anche se ha detto che non era possibile che qualcuno fosse strisciato lì sotto. Gli ho anche chiesto di controllare la porta comunicante. Era sbarrata? No, ma prima lo era, perché avevo chiesto alla signora svedese di controllarla quando mi ha portato la polvere contro le micranie. Prima dell'arrivo di Michelle, la porta si è aperta o chiusa? Cara, i miei occhi erano più chiusi delle mani di un banchiere. Non ci ho fatto caso. E con tutto il baccano causato dalla campanella, l'intruso avrebbe anche potuto far saltare in aria una parete. Non l'avrei comunque sentito. Si ricorda il caso del rapimento Armstrong? Direi di sì. Non ho mai capito come abbia fatto quel maledetto a passare la liscia. Mi piacerebbe mettergli le mani addosso. Avrebbe potuto farlo, madame, quando la porta comunicante era sbloccata. Vuole dire che quell'uomo era Ratchet? Sì, anche se il suo vero nome era Cassetti. Incredibile! Devo assolutamente dirlo a mia figlia. Eravate legati alla famiglia Armstrong? Beh, anche loro erano di New York, ma non eravamo legati. Facevano parte di un circolo molto esclusivo. Ho sempre sentito dire che la signora Armstrong era una donna splendida e che il marito l'adorava. Una storia incredibilmente triste. Vorrei ispezionare la maniglia della porta comunicante per rilevare delle impronte. Allora non è così sprovveduta. Prego, cara. Guardi dove vuole. Io adesso ho bisogno di un drink. Signora Hubbard, aspetti. Le è caduto questo? Non è mio. Ma ho visto questa H incisa sopra. Il mio è qui, guardi. Vede? C'è ricamato CMH ed è un fazzoletto delicato, ma non così sottile come quel costoso cambri parigino. A cosa serve un fazzoletto se non ti ci puoi soffiare il naso? Non corrispondono, temo. Ho già compiuto indagini approfondite. da scoprire qui là dentro non c'è non corrispondono temo Ha visto subito che queste scappe appartengono a un uomo troppo piccolo per aver lasciato quelle impronte. Non c'è niente da scoprire qui. Non corrispondono, temo. Il braccialetto non ha alcun valore, mademoiselle. È in rame. L'ho acquistato fuori dalla stazione ferroviaria ad Istanbul. È per la mia artrite. Lo prenda se vuole. Sono mortificata, Altezza. So che l'impressione non è positiva, ma sto solo facendo il lavoro assegnatomi. Le prometto che glielo restituirò se mi sarà possibile. Oh, dunque lei vorrebbe interrogarmi? È questo il termine giusto? Posso? Certamente. 
Sono sospettata, come tutti i passeggeri, della carrozza per Calais. Sono pronta per il terzo grado. Ho preso in prestito il suo passaporto, Altezza. Me ne sono accorta. Natalia Dragomirov, 17 Avenue Kleber, Parigi. Sta tornando a casa da Istanbul, madame? Sì, ho alloggiato presso l'ambasciata austriaca. La mia domestica mi accompagna, come avrà notato al mercato. Mi può fare un resoconto degli spostamenti da lei compiuti ieri sera? Niente di più semplice. Dopo cena, Schmidt, la mia domestica, mi ha letto un libro. Siamo state interrotte dall'arresto del treno per evitare la valanga. Dopodiché ha continuato a leggere fino a tarda notte. Mi può dire che ore erano? Direi circa l'una e mezza. Da quanto tempo la sua domestica lavora per lei? 15 anni. La considera affidata? Assolutamente. La sua famiglia proviene da una tenuta tedesca di proprietà del mio povero marito. Mi scusi la natura personale della prossima domanda, madame, ma di che colore è la sua vestaglia? La mia vestaglia è di raso blu. Sono spiacente di comunicarle che devo rilevare le sue impronte. Cielo, con del nastro per la macchina da scrivere? Ha qualcosa con cui io possa pulirmi le mani dopo? Ho dei tovaglioli di carta. Grazie, mademoiselle. Saranno perfetti. Presumo che sia stata in America, madame? In molte occasioni. Conosce una famiglia di nome Armstrong? Sono miei amici, mademoiselle. Sono stata madrina di Sonia Armstrong. Ero anche molto amica della madre, Linda Arden, una delle più grandi attrici tragiche del mondo. Era ineguagliabile, tanto nei panni di Lady Macbeth che in quelli di Nora in casa di Bambola. Non ero soltanto un'ammiratrice della sua arte, ma anche una sua amica intima. Linda Arden è morta? No, 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 è ancora in vita, se si può chiamare vita. Vive in un completo isolamento. La sua salute è molto delicata, passa le giornate stesa su un divano. La signora Armstrong ha una sorella, vero? Sì, molto più giovane di lei. La sorella è viva? Certamente. Dove abita? Vorrei sapere il motivo di queste domande. Cos'hanno a che fare con l'assassinio sul treno? La vittima è il responsabile del rapimento e della morte della figlia della signora Armstrong. Ah, in tal caso questo omicidio è un fatto assolutamente fausto. Mi perdoni il commento personale. Naturalmente, madame. Dove si trova la figlia minore di Linda Arden, sorella della signora Armstrong? Ho perso i contatti con lei. Credo che abbia sposato un inglese alcuni anni or sono, ma al momento non le saprei dire il nome. Mademoiselle, la prego di perdonarmi, ma la persona che assiste, l'uomo che conduce le indagini, nessuno mi ha ancora detto il suo nome. Si tratta di Hercule Poirot, madame. Poirot? Ma certamente, mi sembrava che la sua faccia fosse in qualche modo familiare. Poirot su questo treno, che destino. Colonnello Arbatnot, non credo che siamo stati presentati. Vista la situazione, possiamo mettere da parte le formalità, mademoiselle. È vero che sta indagando per conto di quell'investigatore mangiarane. La mangiarane sono io, monsieur. Hercule Poirot è belga. Le chiedo scusa, non volevo offenderla. Il suo accento è piuttosto neutro, difficile da individuare. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Certamente. 
colonnello Francis Gordon Arbatnot, The Muse Cheltenham, dei fucilieri del Northumberland, attualmente di stanza in India? Sì, per il momento. Allora, perché non è in viaggio con una nave della PNO? Mi sono fermato a Baghdad con l'Atlantic Orient Corporation. Sono di casa lì. Dove ha incontrato la signorina Tebenam? La signorina Tebenam? Ma che... A Baghdad, se ci tiene a saperlo. Cosa pensa di lei? Posso dirle che è una brava ragazza, una pucca Saib. Mi può fare un resoconto dei suoi spostamenti di ieri sera? Certo che posso. Dopo cena ho preso un drink nella carrozza salone con il giovane McQueen, il segretario della vittima. È un uomo incredibilmente informato sulla finanza mondiale, per essere un americano. Anche se con delle idee piuttosto discutibili sull'India. Ci siamo quindi trasferiti nel suo scompartimento, mi faccia pensare, poi circa alle 21 o alle 9 di sera, come dicono qui, ci siamo visti nel cortile della stazione di Belgrado. Abbiamo fatto due passi per prendere un po' d'aria, ma visto il cattivo tempo siamo tornati a bordo. Ora rileverò le sue impronte digitali. Per Giove, d'accordo, faccia quello che deve. Che cosa avete fumato, lei e Monsieur McQueen? McQueen non ha fumato, ora che ci penso. Io mi sono limitato alla mia pipa. Che cosa è successo dopo Belgrado? Circa alle 22 o alle 10 di sera, il cameriere di Ratchet è venuto a portarlo al suo datore di lavoro. Ci è rimasto per un po'. E lei cosa ha fatto in assenza di Monsieur McQueen? Beh, mi sono recato nella carrozza salone per un drink notturno. Stavo tornando nel mio scompartimento quando ho incontrato di nuovo McQueen. Quindi abbiamo fatto ritorno nella sua cabina a chiacchierare. Ci siamo concentrati prima sull'India. Dopodiché ho potuto apprendere alcune nozioni sul mercato azionario americano. Un vero gioco al massacro, mi creda. Oh, mi scusi per il linguaggio scurrile. Non si preoccupi. Vede, ora riesco a percepire il suo accento, ma va e viene. A che ora avete finito di discutere di economia mondiale? La conversazione è stata molto intensa. Quando ho guardato l'orologio erano le due meno un quarto. McQueen ha chiamato l'assistente per farsi sistemare il letto. Io sono ritornato qui. Ha visto qualcuno passare oltre la cabina di McQueen durante la conversazione? Molte persone, direi. Non ho fatto particolare attenzione. È passato l'assistente e credo di aver visto anche lei. Diciamo durante l'ultima ora della sua conversazione. Veramente non saprei. Colonnello, lei in quanto soldato dovrebbe essere attento ai dettagli. Aspetti, credo di aver visto una donna. Era giovane o anziana? Non l'ho vista, stavo guardando altrove, ma ho sentito un fruscio e del profumo. Mademoiselle Debenham? No, l'avrei riconosciuta. Non era lei. No, era un odore molto forte, come di frutta o di qualcosa... Riesce a dirmi a che ora è passata la donna? Di che cosa stavate discutendo? Vediamo... Stavo analizzando in dettaglio il completo fallimento del piano quinquennale di Stalin. Deve essere accaduto nell'ultima mezz'ora. Non saprei essere più preciso. Lei è mai stato in America? Mai. E non vorrei nemmeno andarci. Ha mai sentito parlare di un certo colonnello Armstrong? Armstrong, Armstrong... Ho conosciuto due o tre Armstrong... Selby Armstrong fu ucciso sulla somma. Intendo il colonnello Armstrong che sposò una donna americana e la cui unica figlia fu rapita e uccisa. Ah, sì. Ricordo di aver letto qualcosa al riguardo. Che terribile storia. Non ci siamo mai incrociati, ma il suo nome venne fuori durante un pranzo con gli ufficiali. Si chiamava Toby Armstrong. Bravo ragazzo. Piaceva a tutti. Fece carriera, ottenne la VC, la croce di vittoria. L'uomo ucciso la scorsa notte 
Era responsabile dell'omicidio della figlia del colonnello Armstrong. Allora quel maledetto se l'è meritato. Anche se avrei preferito vederlo appeso al cappio o legato a una sedia. O qualunque cosa facciano adesso da quelle parti. Un processo con una giuria, un sistema equo. Ha notato qualcosa di sospetto la scorsa notte? Una cosa strana c'è stata. Sì? Quando sono ritornato nel mio scompartimento ho notato che la porta accanto alla mia, la numero 16, non era stata chiusa bene. Qualcuno ha dato un'occhiata furtiva fuori, dopodiché ha chiuso velocemente la porta. Probabilmente non era niente, ma sa, le prime ore del mattino, tutto tranquillo, con lo sguardo piuttosto sinistro, mi è sembrato proprio un giallo. La ringrazio, colonnello Arbatnot. Di nulla. Ora, se non la dispiace, credo che farò un salto nella carrozza salone. Non la trattengo. Mi pare di capire che desidera restare nel mio scompartimento. Sì? E frugare fra le mie cose. Mi dispiace. Devo proprio farlo. Ma questo è, voglio dire, questo è dannatamente irregolare. E scusi il linguaggio. Un solo fumatore di pipa e tutte le strade conducono a lui. Guarò ha visto subito che queste scarpe appartengono a un uomo troppo piccolo per aver lasciato quelle impronte. Guarò ha visto subito... Ho trovato questo bottone della sua uniforme nello scompartimento della signora americana. Ma non ho perso alcun bottone, mademoiselle. Ci deve essere un errore. Allora forse lo ha perso l'uomo che ha detto di aver visto nella sua cabina. Ma non c'era nessuno. La signora deve esserselo immaginato. Vorrei porle alcune domande sulla morte del signor Ratchet. Faccia pure, mademoiselle. Farò tutto il possibile per aiutarla. Quando è stato scoperto il corpo? Il cameriere personale di Monsieur Ratchet ha bussato diverse volte alla sua porta questa mattina. Non c'è stata alcuna risposta. Lucien, il maggiordomo, è arrivato mezz'ora fa. Desiderava sapere se Monsieur voleva fare colazione. Erano le undici, sa? Continui. Gli ho aperto la porta con il mio passepartout, ma era chiusa anche con una catena. Non ci sono state risposte e la cabina era così tranquilla e fredda. Il finestrino era aperto. Ho preso in prestito il martello del macchinista e ho spessato la catena. Poi sono entrato. Monsieur Recet era... Oh, è stato terribile. La catena era legata. Si sarà trattato di un suicidio? Mi scusi, Michel, ma non credo che una persona si suicidi con 12 pugnalate. No, credo di no. Dopo che abbiamo parlato, qualcuno l'ha chiamata la scorsa notte? Sì, ho preparato il letto per il giovane signore americano, il segretario del signor Ratchet. A che ora? Sarà stato circa mezz'ora dopo. Diciamo l'una e 45? Circa quell'ora, sì. Il colonnello inglese della 15 era con lui e ha fatto ritorno nel suo scompartimento mentre preparavo il letto del signore americano. Dopo che abbiamo parlato, ha visto qualcuno in giro la scorsa notte? Ho visto il colonnello inglese che tornava nel suo scompartimento. Nessun altro dopo di lui. La scorsa notte ha abbandonato anche solo per un momento la carrozza dopo Belgrado? Beh, sono ritornato a parlare con Matteo, l'assistente della carrozza Atene Parigi. Che ore erano? Poco dopo l'una. Quanto è stato via? Solo pochi minuti. Ho sentito suonare una delle mie campanelle e, si ricorda, era la signora americana. 
Ha suonato molte volte. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Ma certo, mademoiselle. Spero che l'indagine si concluda al più presto nel migliore dei modi. Mi piace. Guerrero ha visto subito che queste scarpe appartengono a un uomo troppo piccolo per aver lasciato quelle impronte. Non corrispondono, temo. Guerrero ha visto subito... Là dentro non... Non corrispondono, temo. Prenderò io quella chiave, signor Hardman. Se non me la consegna subito, manderò qualcuno del personale a prendergliela. Ma avanti, che ci provino pure. Dice sul serio. Il passaporto di Pierre Michel e una vecchia fotografia. Li prenderò entrambi in prestito. Cosa stava facendo con gli effetti personali di Michel? Lei cosa vuole? Lo sa che sto assistendo Monsieur Poirot? Certo, dia pure inizio all'interrogatorio. Qual è la sua professione? Sono un venditore. Vendo nastri per macchine da scrivere. Viaggia sempre in prima classe, signor Hardman? Certo, l'azienda mi rimborsa le spese di viaggio. Dov'è diretto? A Parigi. E poi? New York. Cosa mi può dire dell'omicidio? Assolutamente nulla. Che peccato. Cosa stava facendo fuori dal finestrino del signor Recet? Ok, c'erano delle impronte lì. Di scarpe, ma di piccole dimensioni, numero 38, credo. Ho seguito le tracce e dopodiché ho notato che chi le indossava si è messo degli scarponi da neve e si è diretto verso quel cumulo di neve dietro al treno. Vorrei prendere le sue impronte digitali. D'accordo. Forse, signor Hardman, lei può spiegarmi cosa ci faceva un manganello detto anche sfolla gente nella sua valigetta? Vedo che lei è piuttosto informata. Il crimine è uno dei miei hobby. Davvero? Perché invece non dedicarsi ai lavori a maglia? Lei ha preso molto sul serio questa indagine, non è vero? Certo. Ha mai sentito parlare del signor Poirot? Sì, sì, certo. Dovrà proprio risultare pulito, non mi ritroverò in guai seri qui. Le consiglio di farsi trovare pulito. Ok, come ho detto, non so niente, ma dovrei sapere qualcosa. È questo che mi irrita, io dovrei sapere. 
Vede, il mio passaporto è un bluff. E anch'io lo sono. Si spieghi. Mi sono fatto vedere allora concordata. Recet mi ha informato della situazione. Lettere minatorie? Sì, me ne ha mostrate due. Il signor Recet le è parso allarmato dalle lettere? Faceva finta di non esserlo, ma ne era terrorizzato. Quali erano le istruzioni che le aveva dato? Dovevo viaggiare sul suo stesso treno per Parigi e assicurarmi che arrivassi in colume. Tutto qui. Tuttavia, nonostante fossi sul treno, qualcuno è riuscito a sbarazzarsi di lui. Sono molto dispiaciuto per questo. Mi sta creando solo problemi. Hai idea di chi fosse il mittente di quelle lettere? Beh, Recet me lo descrisse. Cosa? Certo, disse che era un uomo basso, di carnagione scura, con un tono di voce effeminato. Il signor Recet le ha detto il nome dell'uomo? No. Recet, in realtà, era Cassetti, l'omicida della giovane Armstrong. Accidenti! Avrei dovuto riconoscerlo. Eppure avrò visto delle sue foto sui giornali. Questo spiega tutto. Cassetti si era fatto molti nemici nel mondo della malavita americana. Quando sentiva puzza di guai se la svignava lasciando i complici al loro destino. Qualche assassino alla fine deve averlo preso. Su questo caso ho fallito completamente. E con un investigatore come il signor Poirot a indagare. Questo non farà certo bene alla mia reputazione. Speriamo almeno che McNeil, il mio capo, non lo venga a sapere. Sono nella sua stessa situazione, signor Hartman. Mi creda. Anche lei? Bene. E cioè, mi dispiace per lei, ma... Senta, se fosse possibile non far sapere a tutti del mio fallimento... Io devo riferire ogni cosa a Monsieur Poirot. Oh, certo, certo. Dovrò mettere da parte il mio orgoglio professionale, ma se si potesse limitare il tutto a questa costa dell'Atlantico, lo apprezzerei moltissimo. Farò il possibile. Conosce qualcuno legato al caso Armstrong che corrisponde alla descrizione che le ha fatto il signor Recet? Mm, difficile dirlo. Sono quasi tutti morti, no? Sì, la signora Armstrong, il colonnello Armstrong, la bambinaia che si è gettata dalla finestra. Ora ricordo. La bambinaia era stata sospettata. Si uccise anche se dalle indagini risultò pulita. Si sente bene? Sì, tutto ok. La neve è molto luminosa. La bambinaia mi pare fosse straniera. Potrebbe avere qualche relazione con il caso. Comunque non si è trattato del primo caso di rapimento da parte di Cassetti. Sono in tanti a potercela avere con lui. Mi può dire come ha trascorso la serata di ieri, dopo cena? Ho giocato a carte con quell'italiano all'inizio della carrozza. Poi, quando è arrivata gente, sono tornato nella mia cabina. Sono stato lì tutta la notte, tenendo la porta socchiusa per dare un'occhiata senza essere visto. Non sa cosa intendo. So come si fa, sì. Poteva vedere l'assistente da quella posizione? Certo, sedeva su quella piccola sedia subito dopo la mia cabina. Mi può descrivere i suoi spostamenti? Vediamo. Ha risposto a un paio di chiamate dopo l'arresto del treno e poi, e poi è tornato in fondo alla carrozza per circa dieci minuti. Dopodiché la campanella ha suonato a lungo e lui è ritornato indietro. Questo fatto mi ha un po' innervosito, ma era solo quella signora americana piuttosto loquace che si era agitata per qualcosa. Più tardi è andato a sistemare il letto di qualcuno, dopodiché è tornato al suo posto. Ha visto qualcuno muoversi nel corridoio? Solo lei che se ne andava in giro, curiosando quella, no? Anche prima dell'omicidio. C'è qualcuno sul treno in grado di confermare la sua identità? Le mie credenziali sono attaccate con del nastro adesivo sotto il tavolo del mio scompartimento, insieme al mio vero passaporto. Sono certo che riuscirà a trovarle. Lei fuma, signor Hardman? Certo, ho delle sigarette nella mia cabina. Venga da me questa sera dopo che si saranno calmate le acque. Può essere ben più interessante di quella strana donna con cui condivide la cabina. No, grazie. Per ora è tutto, Monsieur Hardman. Poirot ha visto su...
Un'impronta digitale. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Vorrei prendere le sue impronte digitali. Cosa dice? Mi rifiuto. Non ho nulla a che vedere con questo crimine. Devo rilevarle a tutti. Rifiutare? No, certo che no. Facciamola finita. Là dentro no... non ho altro da dirgli. Guarò ha visto subito. Guarò ha visto subito. piantina della carrozza Atene Parigi? Sì, signorita. Quali sono le cabine occupate in questo vagone? È solo quella del dottore Greco, la cabina numero 13. Io riposo nella 15, mentre la 16 è per le mie apparecchiature. Spero che non ci siano problemi. Pierre Michel usa la 11, lo chef la 9, Lucien, il cameriere, è nella 1 barra 2. Il macchinista lo trova nella 20, se non è a controllare la caldaia. E il fuochista riposa nella 3 barra 4. Quali apparecchiature? Sono un radioamatore. De solito trasporto le mie apparecchiature nel vagone bagagli. In genere non ho tempo per usarle. E poi manca anche l'alimentazione. Quando ci siamo fermati all'improvviso, sono andato a dare un'occhiata e ho visto che il tasto del telegrafo era rotto. Non capisco perché l'avevo riposto con cura. Ho portato il resto nella mia cabina per metterlo al sicuro. La scorsa notte è passato qualcuno da questa carrozza a quella per Calais? È solo Pierre. È passato e abbiamo parlato per qualche minuto della neve e di come avrebbe influito sulla tabella di marcia. Che ore erano? Eh, poco dopo l'una. Eh, solo pochi minuti dopo. Abbiamo parlato per dieci minuti circa. Eh, poi Michel si è accorto che la sua campanella stava suonando. Ha aperto le porte tra le due carrozze e l'abbiamo sentita entrambi chiaramente. Suonava de continuo. Lui è subito corso a rispondere. Lei è salito sul treno a Belgrado? Eh, sì, signorita. Perché era così in ritardo? Il suo passeggero deve essere salito da solo e lei ha quasi perso il treno. Eh, ma non è affatto vero. Io stavo preparando la mia carrozza durante il collegamento al treno. Ho dato io stesso il benvenuto al dottor Greco e gli ho mostrato lo scompartimento 12. Vorrei prendere le sue impronte digitali. A me, signorita? A tutti. Oh, in questo caso, d'accordo. Au revoir, monsieur. Posso rilevarle le impronte digitali? Se proprio vuole. Seninle konuşamam şimdi. Sonra belki. Devo ancora farle alcune domande sulla scorsa notte. Come vuole, cara signorina, ma non so nulla. Ha visto qualcuno uscire dal treno la scorsa notte? No, ma come avrà saputo, eravamo impegnati con la caldaia. La pressione deve essere mantenuta alta per le luci e il riscaldamento. Ha visto qualcuno salire sul treno? 
A Belgrado c'era solo un passeggero nella carrozza Atene e Parigi. Non ho visto nessuno alle altre fermate. Può descrivere questo passeggero? Era basso, scuro. Michel dice che è un medico. Nessun altro? Beh, Matteo, ovviamente, l'assistente dell'Atene e Parigi. Non per parlare male del personale, ma è salito a bordo in netto ritardo. Abbiamo lasciato la stazione pochi minuti più tardi. Posso rilevarle le impronte digitali? Tutto ciò che vuole. Tuttavia, se ha intenzione di insudicermi le mani con quel nastro per la macchina da scrivere, le comunico che non è necessario. Ho già le dita annerite dalla polvere del carbone. Au revoir, monsieur. Tutte queste... La metterò nel mio taccuino così potrò analizzarla più tardi. Un secondo passepartout? Ah, ecco spiegato il mistero dell'assassino che passa attraverso porte chiuse a chiave. Guarò avrebbe fatto lo stesso. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Pare che non funzioni. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Oui, Poirot avrebbe fatto lo stesso. Ho 
Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Non funzioneranno insieme. Ui, Poirot avrebbe fatto lo stesso. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Queste impronte non corrispondono. Queste impronte non... Queste impronte... 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 Queste impronte non corrispondono. Queste impronte non corrispondono. Queste impronte... Le impronte corrispondono. Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Le impronte corrispondono. Queste impronte... Queste impronte. Queste impronte. Queste impronte. Queste impronte. Le impronte corrispondono. Queste impronte. Queste impronte. 
Questa è in... Questa è in... Queste impronte... Le impronte corrispondono. Queste in... Queste impronte... 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 Le impronte corrispondono. Queste impronte... Le impronte corrispondono. Queste impronte non corrispondono. Queste impronte... 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 Le impronte corrispondono. Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte... Queste impronte non... Queste impronte... Le impronte corrispondono. Queste impronte... Queste impronte non Queste impronte non Queste impronte Queste impronte Queste impronte non Queste impronte 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 non Queste impronte Queste impronte non queste impronte non... Le impronte corrispondono. Queste impronte... 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 Queste impronte non... Queste impronte... 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 Le impronte corrispondono. ha funzionato è bloccata di aver sentito un click si è aperta la metterò nel mio taccuino così potrò analizzarla più tardi
Che cosa abbiamo qui? Che cos'è? Un letto di fortuna. Ma chi potrebbe usarlo? Pare che qualcuno abbia mangiato qui recentemente. Crime e punizione. Geografia europea. Introduzione alla science. Interessante selezione. Un'impronta digitale. Ho ottenuto e archiviato un'impronta netta. Sarà meglio rimettere il coperchio per salvare le apparenze. Questa impronta... Questa impronta... Questa impronta... Questa impronta... Questa impronta... Questa imp... 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 Monsieur Poirot. La patente di guida indica che questo sorello è stato un epico. Il fazzoletto di Mary Bodemann, la scatola delle ricette di Fiuto, interessante. Non corrisponde a quello trovato nella stanza accanto. Ed è tutto quello che ho scoperto finora. Facciamo progressi, mademoiselle. Ah, vediamo cosa possiamo imparare. Ci sono molti alibi che possiamo usare per eliminare dei sospettati. Sì, anche troppi. Li confronti tutti, in modo da rilevare eventuali discrepanze. Dobbiamo essere certi che qualcuno non voglia inquinare le prove. Dovrei aver raccolto tutti i passaporti. Tre bien, mademoiselle. Ha lavorato bene. Dovrei aver recuperato tutte le impronte digitali. Tre bien, mademoiselle. Ha lavorato bene. Penso di aver confrontato le impronte con tutte le scarpe da uomo. Très bien, mademoiselle. Ha lavorato bene. La signora Hubbard ha sentito una voce di donna nella cabina di Monsieur Ratchet. Sì, circa nello stesso momento in cui lei ha sentito quel rumore e ha visto passare la donna con il kimono rosso. Per cui, una donna parla con Monsieur Ratchet. Lo uscite, lascia cadere un fassoletto con la lettera H e quindi se ne va per il corridoio con un kimono rosso? Oppure la signora Hubbard si è inventata la voce di donna così come l'uomo nella sua cabina? Masterman, il suo cameriere, dice che Ratchet aveva preso meno sonniferi del solito. Per cui, al posto di un Ratchet comatoso che non si sarebbe potuto opporre a un coltello, abbiamo un Ratchet che avrebbe potuto gridare. Ma dopo il grido ho sentito Ratchet dire a Michelle che era tutto a posto. Monsieur McQueen ha visto la donna con il kimono rosso. Ma non è abbastanza per identificarla. Dice anche di aver visto Michelle provenire dalla direzione della carrozza salone, o almeno qualcuno con indosso un uniforme d'assistente. Il colonnello Arbatnot ha visto l'assistente e crede di aver sentito un profumo di donna. Ah, e il profumo di donna. Lei ha rivelato una vena romantica che non mi sarei aspettato da un uomo così tutto d'un pezzo. Il De Garde Schmidt ha visto un assistente uscire da uno scompartimento. Certo, da una delle cabine centrali, da quella di Reschet o di Madame Hubbard. E la sua descrizione non è per Michel l'uomo basso e di carnagione scura con i baffi e che parla con un tono alto. No, ma combacia con la descrizione che Recet fece a Hardman del suo nemico. 
Sia Madame Hubbard che la signorina Olson confermano che la porta comunicante era chiusa a chiave. Il passepartout degli assistenti apre anche le porte comunicanti, credo. Per cui non farei molto affidamento sul fatto che fosse chiusa. Il colonnello Arbatnot ha visto Monsieur Hartman scrutare il corridoio dalla sua cabina. La porta di Monsieur Hartman si apre verso destra, per cui sfortunatamente può aver visto solo una piccola parte del corridoio. Ma avrebbe comunque notato qualcuno entrare nella carrozza per Calais dalla carrozza Atene Parigi. Le urme sulla neve appartengono a Foscarelli. E le sue impronte erano sul davanzale del finestrino della cabina di Monsieur Ratchet. Anche se non fuma la pipa e non è suo il fassoletto di Cambri con la lettera H. Il pugnale che ho trovato nella capanna deve essere l'arma del delitto. Mm, sembra la conclusione ovvia. È sicuramente l'arma usata dall'assassino. E le impronte non corrispondono a nessuno a bordo del treno. Il coltello da bistecca che ho trovato sul dirupo era pulito. Niente sangue né impronte digitali. Mm, quel coltello è un bel grattacapo. In pratica non ha alcuna importanza. Tuttavia qualcuno si è preso la briga di cercare di gettarlo da una rupe. Abbiamo non una, ma due uniformi da assistente in più. Due uniformi, due coltelli, forse due assassini, un destrimano e un mancino. Magari potrebbero aver avuto lo stesso piano, camuffarsi da assistente per assassinare Monsieur Ratchet durante il sonno. Deve essere stato un bel momento quello in cui si sono incontrati davanti alla vittima. Sembra la scena di un film dei fratelli Mars. Qualcuno si stava nascondendo nella cassa di Ratchet. Dopo aver rubato una statua preziosa, cosa ha deciso di fare il ladro? Camuffarsi da statua per evitare di essere scoperto? La statua mancante potrebbe essere un altro movente per l'omicidio. Perché no? Abbiamo la possibile vendetta per il rapimento Armstrong, un possibile assassino proveniente dal mondo della malavita di Ratchet. Perché non un ladro che uccide Ratchet per coprire il suo crimine? Se troviamo altri nove movanti per l'assassinio e altri dieci coltelli, avremo perlomeno spiegato tutte quelle pugnalate. I libri trovati nella cassa di Ratchet erano tutti possibili riferimenti utili per commettere un omicidio. Si spieghi, mademoiselle. Geografie européenne poteva essere utile per seguire l'itinerario del treno e scegliere il punto migliore per compiere il delitto. Introduzione alla science poteva fornire informazioni sui sonniferi. E crime e punizione, ossia delitto e castigo di Dostoevsky? Forse l'assassino era tormentato dai sensi di colpa, come il povero Raskolnikov. Le impronte di Matteo erano sul lucchetto della porta della capanna. Quel lucchetto mi interessa. Per quale motivo Matteo avrebbe dovuto avere la chiave della capanna di un pastore in mezzo alle montagne, visto che non poteva conoscere il luogo in cui si sarebbe fermato il treno a causa della valanga? Monsieur Poirot, non crede che la valanga possa essere stata causata deliberatamente? No, mademoiselle, non credo. Ci sono già abbastanza elementi fantastici in questo crimine, senza dover scomodare anche dei sabotatori. Ma allora come ci sono finite quelle impronte sulla capanna? Non erano sulla capanna, ma sul lucchetto. Credo che a questo punto siano necessarie ulteriori indagini. Il lucchetto è stato preso dalla radio amatoriale di Matteo, che è stata sabotata. Qualcuno si è preso la briga di sviare i sospetti verso quel giovane. Ma come può aver raggiunto la carrozza per Calais inosservato? Le azioni di Hardman sono state molto sospette. E la chiave che ha trovato nell'abito di Michelle e che apre la porta della cabina di sicurezza nel vagone bagagli è anch'essa sospetta. McQueen è il figlio del procuratore distrettuale coinvolto nel caso Armstrong. Procuratore distrettuale? E chi sarebbe? Una specie di ufficiale della polizia, credo. La principessa Dragomirov è stata la madrina di Sonia Armstrong. Solo una coincidenza o qualcosa di più? La tavola cronologica è veramente completa adesso. Sì, è fondamentale per la comprensione del crimine. La studia attentamente. Ho tutti i pezzi. Non mi resta che assemblarli correttamente. 
très bien, mademoiselle. Alla vorato bene. E così, siamo andati avanti nelle indagini. Appare evidente che i nostri passeggeri non sono stati del tutto sinceri. Non ha ancora avuto l'opportunità di controllare tutti gli scompartimenti. Ci sono altri misteri da svelare. Quel fischio segnala un treno con una pala da neve in arrivo da Broad. Tra poche ore dovremmo essere in grado di ripartire. Riesce a vedere una via chiara che conduca alla soluzione del mistero, Monsieur Poirot? Una via esiste certainement, ma non so dire quanto sia chiara. E lei? Non ha una teoria? Le teorie e gli indizi sono così tanti. Lei ha colto il punto centrale, mademoiselle. Ci sono fin troppi indizi, troppe teorie. Presto! Devo riprendere le indagini, tutto suite. Salve ancora. Monsieur McQueen. Adoro, come dice il mio nome. Sia serio. Sono serio. Scusi, scusi, è meglio che faccia attenzione. Mi sono reso conto di essere la persona più sospetta del treno. Mi manca solo di trovare un testamento nel quale il vecchio mi lascia tutto il suo denaro e sono sistemato. C'è un testamento? Mm, non che io sappia. Non mi avrebbe mai lasciato un centesimo. Gli ero solo utile per le lingue e così via. Non sono un linguista, ma posso cavarmela in tedesco, italiano e... francese. Mi ha detto che conosceva Sonia Armstrong. Sì, è vero. Mio padre era il procuratore distrettuale per il caso, quindi... Beh, ovviamente ero solo un bambino. Un ragazzino. Una cotta da adolescente, direi. Mi viene in mente che, nonostante tutto... L'omicidio potrebbe essere totalmente scollegato dal caso Armstrong. Oh, pensavo che quello fosse ormai certo. Abbiamo molte prove che indicano la presenza di un estraneo a bordo del treno. Qualcuno che si traveste, usa un pugnale per uccidere e quindi svanisce nella neve. Cosa ne pensa? È sicuramente possibile, ma in questo caso ormai sarà difficile acciuffarlo. Ha avuto un buon vantaggio. O forse è là fuori congelato in un mucchio di neve, fracassato sul fondo di una gola rocciosa. Forse non troveranno il suo corpo fino al disgelo di primavera. Beh, questo evoca un'immagine sgradevolmente vivida. Sembra che le piaccia molto questa cosa. Mi piace l'indagine, monsieur. Di sicuro non mi piace il fatto che un uomo sia morto. No, no, certo che no. Diciamo, mi stavo chiedendo... Voglio dire, non penso di tornare subito negli Stati Uniti. Potrei trovarmi di nuovo a Istanbul. Mi chiedevo se prenderebbe in considerazione di uscire una sera a cena con me. Lo farò, se promette di rilassarsi. Rilassarmi? Certo, ci conti. Lo farà? È magnifico. Lei ha dieci volte più fegato di ogni ragazza che conosca. Ma allora... Ha rovistato ben bene fra le mie cose, immagino. Sì, grazie. Ci sono ancora alcune informazioni che credo lei potrebbe darci. Davvero? Non penso proprio. Questo è uno dei suoi curapipe? Non lo so. Non ci faccio incidere le iniziali. Mi può dire come ha fatto il curapipe ad arrivare nello scompartimento di Monsieur Recep? Nessuna idea. È mai entrato nello scompartimento del signor Recep? Non ho mai parlato a quell'uomo. Non gli ha mai parlato? E non l'ha mai assassinato? Se così fosse, è molto improbabile che la metta al corrente. Ah, bene. Questo non ha importanza. Oh? Monsieur Poirot mi ha detto che può immaginare undici ottime ragioni per la sua presenza lì. Non ora, quando sarà tutto finito, quando ci saremo lasciati tutto alle spalle. Era una citazione? 
Mademoiselle Debenham le ha detto queste parole nella stazione Sirkeki di Istanbul. Mi dica a cosa si riferivano quelle parole. Lo ha chiesto alla signorina Debenham. Lo farò. Non ha assolutamente nulla contro di lei. Mi dispiace, ma si sbaglia. Sappiamo che Mademoiselle Debenham era istitutrice presso la famiglia Armstrong all'epoca del rapimento della piccola Daisy Armstrong. Non mi dica. Se la signorina Debenham è innocente, perché lo ha nascosto? Non ne ho idea, ma i suoi sospetti sono assurdi. Perché Mademoiselle Debenham mi ha detto di non essere mai stata in America? Dovrebbe chiederlo a lei. Penso ancora che si sbaglia. Sta commettendo un grave errore. Colonnello, secondo me è lei che ha commesso un errore. Signor Foscarelli, sono qui per la verità. Credo che tutti qui abbiano sottostimato il signor Poirot. E anche lei, signorina. Anche lei. Nella sua valigia ho trovato una patente per autisti. Sì, ma non è un segreto che io ami le auto da tutta una vita. Ma venderle è decisamente meglio che guidare le auto degli altri. La patente è stata emessa dallo Stato di New York. Lei ha detto che viveva a Chicago... Chicago non è in quello stato, vero? No, no. Chicago è nello stato dell'Illinois. Se lei mi dicesse la verità, sarebbe un punto a suo favore. Parla come la polizia americana. Vuota il sacco. Ecco cosa dicono. Vuota il sacco. Lei è stato arrestato dalla polizia americana? È successo a New York? Arrestato? No, no, mai. Non sono riuscita a provare nulla contro di me. Non crede che dovrebbe vuotare il sacco, monsieur? È vero, non sono stato franco con lei. La parola franco è strana, non trova? È un nome maschile, ma credo che qui sia giusta. Non sono franco. A volte, capisce, una macchina non è perfetta, ma devi concludere una vendita. E allora non sei franco. Lei era l'autista degli Armstrong, non è vero? Se lo sa, perché me lo chiede? Perché mi ha mentito? Mentito? Non ho mentito. Non sono stato franco. Perché? Non mi fido della polizia jugoslava. Odiano gli italiani. Non mi avrebbero reso giustizia. Mi parli di Daisy Armstrong. Quella piccolina era la gioia della casa. Tonio mi chiamava. Lo facevano tutti. Si sedeva in macchina e fingeva di tenere il volante. Una piccolina così bella. È stato franco sui suoi spostamenti della notte scorsa? Io non c'entro nulla con quella storia. Non l'ho ucciso io quel maiale di Recet. Non può provare nulla contro di me. Buongiorno, monsieur. Ho sentito dire che ripartiremo presto. Sì, stanno sgomberando la neve adesso. Mi dispiace che lei perda la nave per l'America. Data la situazione, ho deciso di fermarmi un paio di giorni a Parigi per giocare con i miei nipotini e riprendermi da questo viaggio. Le è venuto in mente qualcos'altro che potrebbe aiutare le nostre indagini? Beh, lei ha davvero messo tutti in agitazione. Magari la prossima volta potrebbe essere più discreta? Oh, dimenticavo, è improbabile che lei faccia un'altra indagine dopo di questa, non è vero? È tutto. Non era utile? Pensavo di sì. Buongiorno, madame. Signor Hardman? Le devo delle scuse, signorina Marceau. Davvero? Sono stato scortese quando ci siamo incontrati la prima volta fuori dalla stazione e brusco quando mi ha scoperto a frugare tra le cose di Michel. Non ho scuse. Il fatto è che mi sono sempre piaciute le ragazze francesi e non è una storia, è la verità. Direi che questo peggiora quasi la mia condotta. Mi dispiace. Grazie, Monsieur Hardman. Accetto le sue scuse. Grazie. Cosa succede esattamente su questo treno? Mi sembra un manicomio. Anche a me, a volte. Spari pure, se mi rivuole sulla graticola. Ha svolto delle altre indagini per conto suo? No, dopo che mi ha scoperto ho deciso che non ne valeva la pena. Ficcare il naso in giro mi faceva sembrare colpevole. Ho preferito aspettare. 
Sembra chiaro che l'omicidio è collegato al rapimento Armstrong. Mi piacerebbe sapere come lei e Poirot l'abbiate scoperto. Abbiamo indovinato. <ride> ok, farò finta di crederlo. Lei era il giardiniere della casa degli Armstrong, non è vero? <ride> non avevano il giardino. Inizio a credere che sono il solo su questo treno senza un legame con quel caso. Si è fatto una qualche idea riguardo al crimine? Ammetto che mi ha steso. Non credo che desideri fare conversazione. Dottor Constantin. Pensavo si fosse dimenticata di me. Ha ancora bisogno della mia consulenza? Sì, vorrei parlarle di questo. Bene. Mi può fare un resoconto dei suoi spostamenti della notte scorsa? I miei spostamenti? Non sono indagato, vero? Ma è assurdo. Mi sono unito al treno a Belgrado. Sono il solo passeggero pagante della carrozza Atene Parigi circondato da personale al lavoro. Le porte fra il mio vagone e quello per Calais erano chiuse a chiave. Quindi non posso aver commesso l'omicidio. Per ora è tutto, dottore. Monsieur Masterman, lei apparteneva alle forze armate? Sì, signorina, ma non capisco come faccia a saperlo. Prigioniera d'amore di Arabella Richardson. Ah, sì, è uno dei privilegi che i soldati conservano dopo essersi congedati. L'accesso alla Royal Military Library è piuttosto ben fornita, come ha scoperto non solo su strategia, tattiche e saggi. Qual era il suo reggimento? Signorina Marceau, io... io le dirò la verità. I miei anni di servizio sono ovviamente agli archivi, non voglio nasconderli. Ne vado anzi abbastanza fiero, ma sono facilmente indagabili. Ed emergeranno dei collegamenti. Collegamenti? Sono certo che lo sospetta già. Sì, ho incontrato il colonnello Armstrong. Ero il suo attendente durante la guerra e poi il suo cameriere a New York. Temo di aver nascosto questo fatto quando mi ha interrogato prima. Ho fatto molto male, signorina. E mi sento meglio ora che mi sono tolto questo peso. Vuole cambiare la sua versione riguardo alla notte scorsa? Perché? No, è come le ho detto. Ha qualcos'altro da dirmi riguardo al signore italiano? No, signorina, spero che non sospetti in nessun modo di Tonio. Tonio non farebbe male a una mosca e posso assicurarle che non ha mai lasciato la nostra cabina per tutta la notte. Tonio sarà anche straniero, signorina, ma è una creatura mite, davvero. Sono sicuro che non ha niente a che fare con questa faccenda. Pare che lei conosca Tonio meglio di quanto mi voglia far credere. Ma eh, sì, abbiamo lavorato insieme, no, non glielo ho ancora detto... Pensavo di sì. Ecco perché io... Oh cielo, credo di non avere altro da dirle. Au revoir, monsieur. Conte, mi perdoni. Vorrei discutere ancora di una o due faccende con lei. Allora lo faccia. Ha notato la macchia d'unto sul suo passaporto? Vede? Proprio all'inizio del nome di sua moglie. Cose che capitano quando si viaggia. Ricorda qualcosa che possa aiutarci riguardo alla notte scorsa? Nulla. Merci, monsieur le con. Contessa, mi dispiace disturbarla ancora. Potrei scambiare ancora qualche parola con lei? Certamente. Ricorda quando le ho mostrato questo fazzoletto? Fatto a mano, ricamato a Parigi. E ovviamente l'iniziale H. A bordo sono tre le signore che hanno la lettera H nei propri nomi. Per la signora Hubbard, questi sono fazzoletti inutili. Il secondo nome di Mademoiselle de Ebenham è Hermine. Usa fazzoletti di lino eleganti, ma non così lussuosi. Hildegard de Schmidt non è una dama, bensì una cameriera. Perché me lo sta dicendo? 
Rimane solo lei e la principessa Dragomirov, ma il suo nome è Natalia. Non è il mio fazzoletto. C'è un'etichetta umida sulla sua valigia. Oh, tirandola ho scoperto le iniziali HMK. Beh, è una cosa affascinante, vero? Mi ha detto di non essere mai stata in America. Non sono mai stata in America. Ma quando dice di non esserci mai stata, lo fa con un accento americano. Queste domande non hanno senso. Sono osservazioni, Monsieur Lecombe, non domande. Lei si assume un ruolo che non le compete, mademoiselle. Non è un investigatore, ma un'impiegata dell'ufficio ferroviario. Il suo datore di lavoro saprà come un loro delegato ha trattato un diplomatico e la moglie. Perché hanno messo una macchia d'unto sul passaporto e un'etichetta sulla sua valigia? Mia moglie le ha detto che il fazzoletto non è suo. Non ci sono H nel suo nome. La faccia finita. Perché ha nascosto la sua vera identità? Sicuramente potrà intuire la ragione. Quell'uomo che diceva di chiamarsi Ratchet ha assassinato la mia nipotina, ucciso mia sorella e spezzato il cuore di mio cognato. Tre delle persone che amavo di più e che erano la mia famiglia, il mio mondo. Fra tutte le persone su questo treno, solo io avevo un movente così forte per ucciderlo. Le do la mia parola d'onore che ieri notte Yelena non ha mai lasciato la sua cabina. Allora il fazzoletto è il suo. No, non lo è. So di non poter sperare che lei mi creda, ma le assicuro che questa è la verità. Quando abbiamo saputo chi fosse quell'uomo e che avevano trovato un fazzoletto con la cifra H accanto al suo corpo, ho consigliato a Yelena di eliminare ogni collegamento tra lei e quell'uomo. Una etichetta per bagagli, una macchia per coprire l'alterazione, cosa c'era di più semplice? Ho letto diverse cose riguardo al crimine, Monsieur Lecombe. Spero che lo accetti come un complimento se le dico che ha tutti i requisiti per essere un ottimo criminale. Non credo che l'accetterò come un complimento, no. Madame la Comtesse, il movente di questo delitto si trova nel passato, nella tragedia che ha distrutto la sua casa. Mi aiuti, mi riporti nel passato. Mi parli della famiglia di sua sorella. Cosa posso dirle? Sono tutti morti, tutti morti, tutti morti. Sonia, Robert, la cara, cara Daisy, quei riccioli impossibili da pettinare, quel dolce, dolce sorriso. Mi parli di quella bambinaia che si è tolta la vita. Susanne? Se era coinvolta, sono certa che è stato per ingenuità chiacchierando con qualcuno, dicendo gli orari delle uscite di Daisy. Qual era la nazionalità di Suzanne? Era francese. Qual era il cognome di Suzanne? A quei tempi anch'io ero solo una bambina. La chiamavamo tutti Suzanne e basta. C'era una governante? Sì, un'infermiera diplomata. Il suo nome era Niodotto. Aveva un insegnante privato o un'istitutrice? Sì, era molto autoritaria, inglese, anzi scozzese. Una donna grossa dai capelli rossi. Come si chiamava? Signorina Freebody, se riesce a crederlo. Quanti anni aveva? Allora mi sembrava spaventosamente vecchia. Ma immagino che non potesse avere più di 40 anni. So che all'epoca lei era solo una bambina e che il passare degli anni cambia gli individui, ma non ha visto nessuno su questo treno che le ricordi una di quelle persone. Nessuno, signorina Mazzò. Proprio nessuno. Se permette, Frau Schmidt, avrei ancora un paio di domande. Ah, yeah, certamente. Da quanto tempo lavora per Madame la Princesse? Dieci anni. Quindici anni, Schmidt. Ah, yeah, questo è giusto. Quindici, mademoiselle. Mi dispiace. Questo omicidio, l'attesa, 
mi distraggono. Ho saputo che lei è un'ottima cuoca. Ya, yeah, davvero, l'hanno detto tutte le mie padrone. Io, sua eccellenza... Calmati, Schmidt, non sai cosa stai dicendo. Questo è vero, non so quello che sto dicendo. Buongiorno, mademoiselle. Sono tornata da lei, sua altezza. Immaginavo lo facesse. Ho qualche difficoltà nell'individuare il proprietario di questo fazzoletto. Mi dispiace sentirlo. Se l'avesse chiesto a me avrei potuto dirle che è mio. Suo? Ma sua altezza, il suo nome è Natalia. So perfettamente come mi chiamo, mademoiselle. I miei fazzoletti sono tutti ricamati con le lettere dell'alfabeto cirillico. In rosso, l'H è scritta come una N. Come mai il suo fazzoletto è finito accanto al corpo dell'ucciso? Non ne ho idea. La sua cameriera ha detto di non riconoscere questo fazzoletto. Schmidt crede nella lealtà come me. Io credo nella lealtà verso gli amici, la famiglia e verso la propria classe. Buongiorno, Altezza. Le chiedo perdono, mademoiselle, ma potremmo parlare in un altro momento? Ah, signorina cara... Le vorrei dire che, nonostante le calamità, mi è piaciuto dividere lo scompartimento con lei. Grazie, Greta, ma temo che dovrò farle ancora qualche domanda. Sì, immaginavo che dovesse. Penso che il nostro signore guidi la sua mano dal cielo e sono contenta. C'era una cartolina nella sua valigia. È il mio ricordo di quei tempi. È una sciocchezza, ma mi è molto cara. Coney Island è in America? Ya, yeah, certamente. È sull'isola di Long Island a New York, nella nazione americana. Le ho mentito quando ho detto di non esserci stata. Che Dio mi perdoni. Sul retro della cartolina ha scritto che Helena era andata sulle montagne russe. Elena Gilbert, la sorellina della signora Armstrong. Solo dieci anni, ma così audace. Io non sono così audace. È vero, è vero. Era un angelo. Un angelo dolce e pieno di fiducia. Non conosceva che l'amore e bontà. E quell'uomo così malvagio l'ha portata via. E la sua povera madre e l'altro piccolo che non è mai venuto al mondo. Avrei dovuto essere anche la sua governante. Avrei dovuto dirglielo, ma avevo paura. Ero così contenta che quell'uomo malvagio fosse morto, che non potesse più uccidere bambini. Non so nulla, ma se ci tiene potremo parlare più tardi. Non disturbarmi! Qualcuno mi ha rubato l'impasto per la torta della foresta nera e adesso devo rifarlo! Sarà meglio rimettere... Non credo che desideri fare conversazione.
stai facendo? Lasciami andare! Togli le mani di dosso! Mettimi giù! Mettimi giù, ho detto! Non riuscirai a farla franca! L'ombrellino della principessa Dragomirov. Un rapitore è davvero generoso. Le ha restituito tutti i suoi averi? C'è qualcosa che non va. Monsieur Poirot. Le scatole delle ricette di Smith sono interessanti. Non si rispondono a quello trovato nella stanza accanto. Questo libro di Malta me lo rivela più di quanto lui pensa. La cartolina nella valigia di Donata Olsen si rispondono a questo. E questo è tutto quello che ho scoperto finora. Facciamo progressi, mademoiselle. Vediamo cosa c'è da scoprire. Questo libro di Masterman rivela più di quanto lui pensi. Prigioniera d'amore dell'inestimabile signora Arabella Richardson. Sì, e cosa le dice questo? Era nelle forze armate. Quasi tutti gli uomini di una certa età sono andati in guerra, compreso Poirot. Tuttavia merita di essere indagato. Ben fatto. La patente di guida indica che Foscarelli è stato un autista. Una professione non innaturale per un uomo che ama le auto. La scatola delle ricette di Schmidt è interessante. Si ricorda com'era puntigliosa con il cameriere mentre studiava il menù della scena? Ed ha interessante anche l'etichetta sulla scatola. Le ricette delle mie padrone. Ci suggerisce che cucinava abitualmente per i suoi padroni. Non è un compito comune tra le cameriere, n'est-ce pas? Il fazzoletto di Mary Debenham non corrisponde a quello trovato nella stanza accanto. No, nonostante Hermine, il suo secondo nome in Issi per H, non credo che questo costoso fassoletto appartenga a lei. Il fassoletto della signorina Debenham è esattamente del tipo che uno si aspetterebbe di trovare nei bagagli di una giovane inglese della sua classe. 
La cartolina nella valigia di Greta Olson ci racconta qualcosa. Questa cartolina parla in molti modi a Poirot. Credo che Coney Island sia sull'isola di Long Island a New York, in America. Un paese che dice di non aver visitato. Mademoiselle Olson non ha inviato la cartolina in Svezia come forse intendeva, ma l'ha conservata per sé come ricordo. Questo non è un ricordo felice. Un ultimo momento di sole per una famiglia presto spassata via dalla tempesta. Il fazzoletto con l'iniziale H appartiene alla principessa. Ammetto che avrei dovuto ricordarmi che nell'alfabeto cirillico H si scrive come la N e ha un forte movente per volere la morte di Ratchet. Ma dobbiamo credere che quell'anziana signora possa girarsi con un kimono di seta scarlata o colpire con tanta ferocia? Foscarelli era l'autista degli Armstrong. Era una deduzione molto semplice. Masterman era il cameriere degli Armstrong. E il suo attendente in guerra. Greta Olson era la governante di Daisy Armstrong. Forse questo spiega la dedizione con cui accudisce ai bambini della missione e perché non abbia mai avuto dei figli propri. Suzanne, la bambinaia che si è suicidata, era francese. Oui, sarebbe utile sapere il suo nome completo. La governante degli Armstrong si chiamava Nu Doctor. Strano nome questo. Secondo lei di che nazionalità è? Slava o Scandinava? Beh, forse... Penso che la contessa abbia una mente molto fantasiosa e sia pratica di giochi di parole. Li sta giocando adesso. Neu Doctor credo che suoni vagamente scandinavo per puro caso. Olson è ovviamente un vero nome scandinavo. New Doctor. New Doctor. Olson Old Son. Non è ancora un fatto, ma vale la pena indagare. L'istitutrice di Helena Gilbert era una megera di nome Freebody. Un nome davvero infelice per una vecchia megera, Freebody. È un nome più adatto per la generazione delle flipper. Flapper? Le giovani donne dissolute erano chiamate Flapper in America. Grazie al cielo, le gonne finalmente si allungano di nuovo. Come dice lei, mi domando se negli anni di università in Inghilterra ha avuto l'occasione di dare delle lezioni ai negozi per donne alla moda di Londra. I soldi di uno studente non bastano, Monsieur Poirot. Esiste un negozio simile vicino al mio sarto, di nome Debenham and Freebody. E la descrizione che le ha dato la contessa è l'esatto opposto della traente signorina Mary Debenham. La contessa non ha riconosciuto nessuno sul treno. Inclusa Madame la Princesse, la madrina di sua sorella? Potrebbe aver visto anche Monsieur McQueen, ma ovviamente è molto cresciuto e l'aspetto cambia. Ma direi che una donna di età avanzata come la principessa non dovrebbe cambiare molto. Credo che questo riconoscimento mancato sia il punto più debole fra tutti i sotterfugi e le bugie della contessa. Ora capisci perché è più sospetto che la contessa non abbia riconosciuto nessuno. Forse è miope. Se fosse lei il secondo assassino nella cabina di Ratchet la notte scorsa, questo spiegherebbe perché non ha notato che era già morto. A volte mi ricorda molto il mio buon amico Hastings. Possiamo usare la radio come aiuto nelle indagini? Ma certainement. È un colpo di fortuna incredibile. Troppo spesso le coincidenze aiutano i criminali. Che piacevole cambiamento trovare una che aiuti Poirot. Ho un amico, Monsieur Lewis. Suo figlio, Barnaba, è un ragazzo pieno di energia e di interessi. Uno di questi è fare il radioamatore, come mi ha recentemente scritto suo padre, pieno d'orgoglio. Il giovane Barnaby sarebbe i nostri occhi e le nostre orecchie sul mondo esterno. La sigla per chiamarlo è là nella mia valigia, nella lettera di suo padre. Usi la radio perché lui ci dia delle informazioni sull'impiscio in cui ci troviamo. È una risorsa inestimabile, mademoiselle. Non dimentichi di prendere la sua sigla o non avrà le informazioni che servono per contattare il giovane Barnaby. Schmidt è abituata a cucinare per i suoi padroni, come sospettavamo. E il suo errore riguardo alla durata dell'impiego presso la principessa è sorprendente. Un terzo in meno di differenza rispetto all'affermazione della padrona. Dieci anni. 
Dobbiamo vedere la cosa a fondo. Quale piano d'azione suggerisce? Chiamerò Barnaby via radio. Una saggia decisione, direi. Merci, mademoiselle. Purtroppo la relazione non è ancora completa. Ora abbiamo a disposizione molte più conoscenze aggiuntive di prima. Continui l'indagine e non abbia paura di ripercorrere il terreno che ha già battuto. La lettera. Ora devo rimettere i vestiti di Monsieur Poirot esattamente come li ho trovati. Il famoso kimono rosso nella sua borsa, mademoiselle. Che impudenza! Non sono dispiaciuto della morte di Recet per due ragioni. Se lo meritava, e ho incontrato lei. Non avrà un'altra parola da me. Dovrebbe stare attenta. Torni più tardi, signorina Marceau, e parleremo. Chiunque sia stato, direi che Ratchet se lo meritava. Mademoiselle Debenham, le devo chiedere perché prima mi ha mentito. Mentito? Non so cosa voglia dire. Mi ha detto di non essere mai stata in America. Cosa le fa pensare il contrario? Per informazione ricevuta, come dice la polizia inglese. Ha nascosto il fatto che viveva nella casa degli Armstrong. E posso chiederle cosa si suppone che facessi laggiù? Era l'istitutrice di Helena Gilbert, la sorella minore della signora Armstrong, e sarebbe certamente diventata quella della piccola Daisy non appena fosse cresciuta. Sembra che lei mi abbia scoperta. E la ragione per cui lo nascondeva? Devo guadagnarmi la vita. Lei sa di sicuro com'è duro trovare e conservare un lavoro decente per una ragazza. Pensi se mi avessero fermata e interrogata in relazione a un caso di omicidio. Crede che una qualunque buona signora inglese della classe media vorrebbe assumere una ragazza con queste referenze come istitutrice per le sue figlie? Anche se riconoscessero la sua innocenza, rimarrebbe la pubblicità. Sì, è già abbastanza dura tirare avanti così, vero? Senza doversi trascinare una zavorra simile. Capisco molto bene. Pensavo che lei sapesse come stanno le cose. Sono la dipendente dell'ufficio che lavora più duramente, ma la mia paga rimane fra le più basse e più di una volta mi sono preoccupata di come reagirà Monsieur Book, il mio principale, quando saprà della valanga, dell'incidente di Monsieur Poirot, dell'omicidio. La colpa non è mia, ma... Ma gliela daranno in qualche modo. Non è giusto. Solo che le cose vanno così. Avrebbe potuto aiutare le indagini. Come? È mai possibile, mademoiselle Debenham? Mi chiami Mary, per favore. Mary, come può non aver riconosciuto la contessa Andreni? Riconoscerla? Vuol dire dalle pagine mondane? È Elena Gilbert, la sorella minore di cui era istitutrice a New York. Di Elena, è vero, mi ricordava qualcuno. Mi lasciava perplessa, ma ha un aspetto così diverso ora, così elegante... Come potevo ricollegarla a una scolaretta americana? Lo ammetto, ho dato più attenzione ai suoi abiti che al viso e... e avevo le mie preoccupazioni. Non ora. Quando sarà tutto finito. Quando ci saremo lasciati tutto alle spalle. Antoinette, quelle parole si riferiscono a una mia faccenda privata. Non posso dirglielo, non posso. Au revoir, mademoiselle Debenham. Lei sa chi sono, ovviamente trarrà le sue conclusioni.
Ho ripiegato la lama del coltello da burro su se stessa. Ora il braccialetto di rame è disteso e ha un'estremità ricurva. del telegrafo di fortuna con... con un po' di fortuna farà funzionare la radio almeno per un po' Suppongo che potrei usarlo come tasto del telegrafo. La radio è pronta all'uso. Superbe, mademoiselle. Non è necessario imparare il codice Morse se si ha il libro di riferimento. Mademoiselle, la batteria non durerà in eterno. Spenga la radio per risparmiarla. In questo modo la batteria non si consumerà mentre non la uso. Ecco, la radio...
in questo modo ecco In questo modo. Ah, è di ritorno. Ha delle altre cose da riferirmi, mademoiselle? E questo è tutto quello che ho scoperto. Facciamo poi. Il cognome di nascita della contessa è Gilbert. Non è un cognome molto ungherese. Il suo accento è più americano che ungherese. Il kimono rosso è riapparso tra i miei bagagli. Le posso giurare che non mi appartiene. Oh, mademoiselle, non ho dubbi in merito. Ha cercato con forza di identificarne il proprietario. No, questa è una sfida, capisce? È un guanto che ci hanno gettato. Molto bene, lo raccogliamo. Barnaby conferma che Arbatnot e Armstrong erano insieme nell'esercito. Oui, nei Royal Northumberland Fusiliers, un reggimento illustre. Barnaby ha scoperto che il cognome del cuoco degli Armstrong era Schmidt. Tutte le sue padrone hanno detto che era un'ottima cuoca. Pierre Michel non ha famiglia. Mai sposato? Genitori morti? Sua sorella, il marito e un nipote morti in un incidente d'auto? Basta per spiegare la tristezza che lo perseguita. Eppure ha una foto da famigliola felice con lui, una donna e un bambino. Il nome completo della bambinaia era Suzanne Ferrier. Francese. Ma nessun rapporto apparente con altri coinvolti nel caso. Ah, beh, non tutti gli indizi portano da qualche parte. Cyrus Hardman lavora per la McNeil da quasi 15 anni. Mi domando. Il padre della figlia di Linda Arden si chiamava Gilbert. Nessun matrimonio, solo bambini. Il bel mondo non è poi così bello, direi. Au revoir, Monsieur Poirot. Tutto questo è assurdo. L'unico aspetto positivo di questa faccenda è lei, se non le dispiace che lo dica. Dovrebbe stare attenta. Se le va, più tardi potremo parlare finché non ci si seccherà la lingua. Non invidio il vostro compito, davvero. Mi sento come intrappolata in una di quelle sfere di vetro che si scuotono e scende la neve. E non c'è via di fuga. Non ho altro da dirgli. Mi sono ricordata che ci sarebbe un'altra cosa. Lei si chiama Helena. Con l'H. Non è vero? Non Elena. Lei è Helena Maria Gilbert, non è vero? La sorella di Sonia Armstrong, la figlia di Linda Arden. Le domando, mademoiselle, con quale diritto lei? No. Rudolf, è inutile negare quanto afferma mademoiselle Marceau. È vero, mademoiselle. Sono Elena Gilbert, 
la sorella minore di Sonia Armstrong. Au revoir, monsieur le com. Per quanto volessi vedere morto quel maiale, non l'ho pugnalato io. Le ho già detto tutto. E in questi giorni non so dove ho la testa. Mademoiselle, le suggerisco di cercare altrove il suo assassino. Non so nulla. È diritto. E questo? Facciamo. La contessa Andreni è Helena Gilbert, sorella di Sonia Armstrong. Sì, è facile capire perché il suo devoto marito cercasse di nascondere il fatto. Il suo resoconto sulla famiglia Armstrong è del massimo interesse. La prego di rivedere i punti della sua testimonianza che l'hanno colpita. Merci, monsieur Poirot. Temo di non avere ancora finito. Come si chiama la conferenza a cui deve partecipare a Londra? Ma è la, la Società Internazionale dei Medici Gastroenterologi. Perché un gruppo simile sarebbe interessato a una trattazione sulle malattie dei vitellini? Perché esistono molte similarità fra, voglio dire, l'anatomia... Costantine, cosa ha fatto? Dottore, lei ci ha mentito riguardo alla sua qualifica. Lei è un veterinario, vero? Sì, un ottimo veterinario. Monsieur Poirot e io ci siamo affidati alle sue valutazioni. Mademoiselle Marceau. Tutte quelle contraddizioni, l'ora del decesso, la diversa forza dei colpi di pugnale, l'assassino è forte, ma no, guardate qua, l'assassino è debole, è destro, no, è mancino. Ha considerato che avrebbe potuto avere un coltello per mano? Dottore, basta. Si può giustificare tutto con il semplice fatto che lei non sapeva cosa stesse facendo. Mademoiselle, la mia intera formazione era per diventare medico. Per curare malattie umane e salvare vite umane. Ma poi provengo da una famiglia umile. Non avevo i soldi per terminare gli studi. Il massimo che potevo raggiungere era il titolo di veterinario. E quando hanno detto a Monsieur Poirot che c'era un dottore sul treno, ho visto un'opportunità per dimostrare le mie abilità. Non a voi, capisce, ma a me. Ma le sue prove 
Le giuro che ogni osservazione che ho fatto, ogni conclusione che ho tratto, sarà confermata da qualunque medico esamini il cadavere. E inoltre, agendo quando l'omicidio era ancora relativamente recente, è possibile che abbia visto più di qualsiasi dottore che si occupi del caso giorni o anche solo ore più tardi. Ho mentito sul mio titolo, non ho mentito sulle mie abilità. Può fare affidamento su tutto ciò che le ho detto. Sì, anche con tutte le contraddizioni, quelle che avete sono le prove mediche esatte. Ora che lei sa chi sono, ovviamente trarrà le sue conclusioni. Sento come in... Ah, è diritto. E questo è... Facciamo... Il dottor Constantin è un veterinario. Il solo uomo su questo treno che risponde alla descrizione del nemico sconosciuto di Reshet? E questo è il suo unico segreto? Ah! Ho tutti i pezzi. Non mi resta che assemblarli correttamente. Très bien, mademoiselle. Ha lavorato bene. Mademoiselle Marsou, ricordo l'osservazione che le ho fatto riguardo alle molte classi e nazionalità che si incontrano viaggiando? Sì, certamente. Provi a immaginare se sia probabile che un simile insieme si trovi riunito in qualsiasi altra circostanza. In America? Oui, il grande paiolo di razze americano. Crogiolo? È la stessa risposta che mi sono dato. Solo in America si può trovare una famiglia con delle nazionalità così diverse. E cosa scopriamo qui? Che quella famiglia si è ricreata a bordo di questo treno. Una famiglia che dieci anni fa Recet ha colpito in modo quasi irreparabile. E così ci avviciniamo alla fine di almeno un viaggio. La prego di riunire gli altri passeggeri nella carrozza ristorante. Per favore, mandi a chiamare Michel e il dottor Constantin. Avrò bisogno del loro aiuto per farmi portare al vagone ristorante. Presenterà la sua soluzione? Presenterò tre versioni, mademoiselle. Lei deciderà quella che farà meglio giustizia. Eh bien, monsieur, si attende un'operazione delicata. Il trasferimento di Poirot nella carrozza salone, in cui sono riuniti tutti i sospetti. Poirot è pronto per la sfida. En marche! Mon Dieu, attention! La ciliegina sulla torta. Oh, certo. Mesdames et messieurs, ci sono tre possibili soluzioni per questo caso. Una prima soluzione è stata ideata a beneficio della polizia jugoslava, che avrebbe dovuto prendersi carico di questo caso. Un piccolo gioco arricchito in seguito da alcune improvvisazioni, quando io, Hercule Poirot, ho fatto la mia comparsa sulla scena. Esiste poi una soluzione che rivela la tanta pianificazione di una mente molto brillante. Ma c'è una terza soluzione, di cui nemmeno questa geniale mente, seduta con noi in questo vagone ora mentre parliamo, può sospettare. Con l'aiuto di Mademoiselle Marsou, mia abile assistente, Vedete che anche Poirot è capace di improvvisare? Illustrerò le tre soluzioni per voi e chiederò a Mademoiselle Marceau e all'eminente dottor Constantin di decidere quale sia quella corretta. Mademoiselle, è pronta a procedere? Oui, monsieur. Eh bien, cominciamo. 
Monsieur Rachet, ricevuto le minacce da un nemico sconosciuto. Mademoiselle Marceau? Il tono di queste lettere suggerisce un'ostilità nata in quella malavita americana cui Monsieur Ratchet prima apparteneva. Un ex collega di uno dei suoi piani di sequestro? Chi può dirlo? Abbiamo la prova che Monsieur Ratchet ha assunto un detective per proteggersi. Il detective è Cyrus Hardman, che si finge un rappresentante di nastri di inchiostro. Le prove di Monsieur Hardman, che è davvero un detective assunto per proteggere Monsieur Rachet, portano alla descrizione di un uomo piccolo e scuro, con una voce femminile. Tranne per la voce, questa descrizione si adatta a due soli uomini su questo treno. Matteo, assistente della carrozza Atene Parigi, e il dottor Constantin. Eppure, Monsieur Hartman era di sorveglianza durante la notte e quindi nessuno può essere passato dalla carrozza Atene Parigi alla carrozza per Calais senza che lui lo vedesse. Significa che chiunque in quel vagone è da escludere. In realtà, il nemico può essere salito in due modi sul treno a Belgrado. Attraverso la porta lasciata aperta da Monsieur McQueen. Il nemico era travestito e ha perso un bottone nella cabina della signora Hubbard mentre usava la porta di comunicazione. Mademoiselle, il travestimento? Nella tasca dell'uniforme c'era un passepartout con cui l'assassino aveva accesso alla cabina di Ratchet. Ratchet era sotto l'effetto di una dose di sonnifero, abbastanza leggera perché si svegliasse, ma abbastanza forte da impedirgli di lottare, mentre l'assassino è uscito dalla porta di comunicazione. Masterman ha confermato il dosaggio del sonnifero. Oui, l'ha fatto. L'arma del delitto è ovvia. Mademoiselle? Non è quello che Monsieur Poirot sta cercando. È un pugnale. Il tipo di coltello portato da quel gruppo di criminali che in America chiamano mafiosi. L'assassino prevedeva di scendere dal treno alla prima stazione dopo aver commesso il crimine. Mostrai le prove che lo supportano, mademoiselle. No, non va bene. Pensa, Antoinette, non vorrai deludere di nuovo Monsieur Poirot. Esatto. La valanga gli ha impedito di raggiungere Broad. Nonostante questo, ha deciso di compiere il crimine e poi si è nascosto. L'assassino si è nascosto in una capanna da pastore sulla montagna. Mademoiselle ha trovato l'uniforme e il pugnale, prima sulla carrozza Atene Parigi e poi nella capanna del pastore. Ma l'assassino era fuggito. Potrebbe essere fuggito giù per la montagna o potrebbe aver incontrato la sua giusta fine da qualche parte nella neve là fuori. Sarete d'accordo nell'affermare che abbiamo seguito la pista... È come se stessimo seguendo trasce nella neve. Questo è plausibile. Senza dubbio concordo con i fatti più ovvi. Ammiro il genio che si nasconde dietro un viso tanto innocente. La seconda soluzione ha richiesto molta concentrazione. Non solo di Poirot, ma anche di Mademoiselle Marceau e del dottor Constantin. È stata attentamente occultata. L'improbabile guasto di un mezzo di comunicazione con il mondo esterno, abilmente causato dal mio caro amico Barnaby, ha reso la verità, o almeno una sua parte, facile da scoprire. Ma mi piace pensare di aver trovato un numero tale di indizi su questo treno da affermare che queste comunicazioni non hanno fatto che confermare le conclusioni che avevo già raggiunto. Perciò, mademoiselle, ripartiamo da capo. Innanzitutto parlerò dell'ora. A che ora il signor Ratchet ha incontrato la sua fine? Credo che Mademoiselle Marceau abbia una teoria. 1 e 
15. L'orologio si è rotto nell'aggressione e la signora Hubbard ha sentito l'assassino nel suo scompartimento pochi istanti dopo. Vediamo ogni possibilità in successione. 22.40 o prima? Direi di no. Mademoiselle Olson ha parlato con Reshet alle 22.40, restando sulla porta. Non è mai entrata. Avrebbe dovuto scagliare il pugnale 12 volte restando sulla porta. Un'immagine quantomeno bizzarra. E come lo poteva recuperare? Con una cordicella legata all'impugnatura? No, è una versione degna dei più torpi romani policier. 0037. Hmm. Una possibilità interessante. Monsieur McQueen afferma che Ratchet non parlava alcuna lingua oltre l'inglese. Eppure qualcuno ha risposto a Michelle in francese. Eppure credo fosse solo una commedia a uso e consumo di Poirot. Una delle piccole improvvisazioni. Volevano che scoprissi l'inganno e dicessi «No, no, Monsieur Ratchet era già morto a 0037, non avrebbe potuto gridare». L'orologio rotto indica 1 e 15. Oui? È vero? E combascia con l'ora del visitatore della signora Hubbard. Ora faccio una digressione per ricordare. Ho commentato a Mademoiselle Marceau di come si incontrino molte classi e nazionalità viaggiando. Le ho chiesto di immaginare se fosse probabile che un simile insieme si trovi riunito in qualsiasi altra circostanza. Mademoiselle, qual era la sua risposta? In America. Sessa? Solo in America si può trovare una casa composta da una simile varietà di razze. Guardatevi attorno. Avanzando nella nostra indagine, è diventato chiaro che nove passeggeri su questo treno erano collegati in qualche modo al rapimento Armstrong. Chi abbiamo ricollegato a quel caso, mademoiselle? Contessa Andreni. Colonnello Arbatnot. Mary Debenham. Principessa Dragomirov, Antonio Foscarelli, Hector McQueen, Edward Masterman, Greta Olson, Hildegarte Schmidt, nessuno di questi. Precisamo. Solo questi quattro, fra tutti gli occupanti della carrozza per Calais, sembrano non essere direttamente collegati al caso Armstrong. Eppure mi ha colpito la coincidenza curiosa che tutti nella carrozza per Calais avessero un alibi. E questi alibi a volte sono avvalorati anche dalle persone non ricollegabili all'affaire Armstrong. Uno di voi ha dichiarato a Mademoiselle Marceau che Monsieur Ratchet aveva avuto ciò che meritava, ma che avrebbe preferito vederlo impiccato come si deve e che il processo con giuria è un sistema sano. Chi l'ha detto, Mademoiselle? Colonnello Arbatnot. Proprio così. Colonnello Arbatnot. Questo ha colpito Poirot. Mi sono messo comodo e ho pensato. Una giuria è composta da 12 persone. Ci sono 12 passeggeri nella carrozza per Calais, oltre a Mademoiselle Marceau e al sottoscritto. Reshet è stato pugnalato 12 volte. E la ragione del perché la carrozza per Calais fosse al completo nel cuore dell'inverno era spiegata. Tutti, ripeto, tutti i passeggeri erano implicati. Dovevano esserlo. Nessun alibi poteva essere lasciato al caso a un estraneo. Questa versione riesce a spiegare tutto? Vediamo. Quali indizi sopportavano la prima versione, mademoiselle? Le lettere minatorie. No, mademoiselle. Vuole riprovare? Tutti questi indizi concordano con la prima versione. Sì, e la mia attenzione si è quindi ovviamente posata su Monsieur Hartman, perché lui, che sembrava estraneo, apporta l'elemento chiave per questa artificiale versione del nemico sconosciuto. Come spiegare la sua complicità? Allora, mi sono ricordato che Mademoiselle Marceau mi aveva raccontato due momenti significativi di due diversi colloqui con Monsieur Hartman. Quando ha detto che la neve abbagliava. Ma oui, oggi la neve non risplendeva molto. Il cielo è coperto. 
e nelle sue scuse ha detto di avere simpatia per le ragazze francesi. La contessa Andrani ci ha detto che la bambinaia era francese e il suo nome era Suzanne. Il nostro giovane amico Barnaby Lewis ha confermato via radio che il suo nome completo era Suzanne Ferrier e che era nata vicino a Parigi. Allora, non credo sia un salto di immaginazione troppo grande domandarsi se l'uomo di New York e la ragazza francese che vi lavora possono aver formato un legame. Sono quasi vent'anni che faccio il detective, Monsieur Poirot, ma sono in ammirazione per lei. Ah. Suzanne e io stavamo per chiedere a suo zio di poterci sposare. Era il suo tutore. Poi il rapimento e tutto il resto è stato troppo per lei. Suo zio, monsieur? E il suo nome? Uh, uh, non riesco a ricordarlo. Fa il detective da quasi vent'anni e non ha neppure imparato il nome del tutore della sua fidanzata? No. Probabilmente l'ho scritto da qualche parte a New York. Basta con queste stupidaggini. Posso indovinare subito il suo nome. E così credo Mademoiselle Marceau. Pierre Michel. Non ha che imbarazzo a entrambi. Ne scelga un altro. Monsieur Ferrier. La foto nella sua 24 ore. La ritrae con sua sorella e la figlia Suzanne? Oui, monsieur. Alla morte di mia sorella e del marito in un incidente d'auto ho cresciuto Suzanne come una figlia. E con questo ne rimane solo uno. Io? Se l'assistente è uno dei suoi assassini, signor Poirot, lei ha i suoi dodici. Non ha bisogno di me. No, no, madame. Sono arrivato alla strana conclusione che a non aver partecipato al delitto fosse proprio la persona che più probabilmente sembrava coinvolta. Mi riferisco alla contessa Andrény. Suo marito ha giurato sul suo onore che quella notte non era uscita dalla cabina. Un conte di nobili ascendenti? Una giovane stella in ascesa del corpo diplomatico ungherese? Un uomo simile non giura con leggerezza sul suo onore. No, è molto più probabile che dica la verità e che sia stato il marito devoto ad avere, per così dire, preso il posto della moglie. Quindi, vede, madame, siamo tornati a undici senza di lei. Chi l'avrebbe mai detto? Vedrà quando lo saprà mia figlia. Perché non glielo dici adesso? È seduta proprio accanto a lei, madame Arden. Lei è l'istigatrice. Dovrei dire la regista di tutta questa rappresentazione. Lei, quella che mademoiselle Debenham ha giustamente definito il carattere più forte tra di noi. Ed ecco qua. Questa seconda versione spiega tutto? Vediamo. Mademoiselle Marceau, qual è stata la vera arma del delitto? Ma certo, in un dramma progettato con questa cura non c'è un pugnale macchiato di sangue con le impronte di qualche sconosciuto. È solo materiale scenico, come lo erano le due lettere minatorie. E il messaggio bruciato era ovviamente la vera minaccia. I cospiratori non volevano certo che questo omicidio fosse ricollegato al rapimento Armstrong. E forse la vera arma, priva di sogni incriminanti, non sarebbe mai stata ritrovata se fosse stata lanciata a qualche centimetro oltre. I coltelli da carne insanguinati non sono bilanciati per il lancio. Ma tanto di cappello a lei, signorina Marceau. Quando ho visto dove era atterrato, di certo non ero pronto a strisciare là fuori e finire sul fondo di quel burrone. Ci vuole sangue freddo per fare ciò che ha fatto. Questo è innegabile. Qui, qui. Quindi, ora abbiamo spiegato l'improbabile diversità tra le ferite. Due cosiddetti indissi sono stati lasciati nello scompartimento del morto. Mademoiselle? Il cura Pipe è in colpa il colonnello Arbuthnot, il cui alibi era tra i più inattaccabili e i cui rapporti con la famiglia Armstrong erano probabilmente i più difficili da trovare. E il secondo indizio trovato nella stanza, mademoiselle? Il fassoletto, che incolpa la principessa Dragomirov, che era in una posizione inattaccabile in virtù del suo fisico fragile e dell'alibi fornito dalla cameriera e da Michel. Inoltre, avevamo l'indizio trovato nella capanna del pastore, con incriminanti impronte digitali. Ce l'ha, mademoiselle? Con sopra delle impronte che incriminano Matteo. Sa che non è molto sportivo, Tonio, incriminare così un uomo innocente. 
Cyrus può giurare che Matteo non è entrato nella carrozza per Calais. Michelle ci ha detto che la radio era nel vagone bagagli e sono andato a metterla fuori uso. Non volevo distruggere il suo apparecchio. Chissà quanta economia ha fatto per comprarlo. Così ho rotto solamente il tasto telegrafico. Signorina, lei fa davvero miracoli. Fare funzionare di nuovo la radio. Me ne intendo di queste cose. Quello è stato un colpo di genio. Si attenga al punto, Monsieur Foscarelli. Con grande piacere. Quel lucchetto non voleva aprirsi. Prima avevo trovato le scarpe da neve e poi la capanna del pastore. Dovevo trovare un posto sicuro per l'uniforme e il pugnale. E quella capanna era perfetta. Ma ho dovuto spezzare il lucchetto per entrare. Non ho fatto altro che mettere il lucchetto sulla cassa della radio. Non volevo far puntare l'indice su Matteo. L'altro filo rosso non era affatto un filo, ma era senz'altro rosso. Mademoiselle? E lasciarlo nella valigia di Mademoiselle Marceau non è stato uno scherzo carino. Il kimono è mio, monsieur. E Mademoiselle, non avevo nessuna intenzione di incriminarla. Dovevo metterlo da qualche parte e ho pensato che sarebbe stato divertente trovarlo lì. Sì, lei si diverte con i suoi giochetti, contessa. Mademoiselle Frebody? Ma certo. Allora, Madame Arden? Ah, i ruoli da commedia mi si addicono da sempre. Bravo, signor Poirot, ottimo lavoro. E il plauso di un'attrice della sua statura mi lusinga molto, madame. Eravamo tutti in casa, una casa intrisa di dolore e tristezza insopportabili. I fratelli Perkinson erano morti, ma Cassetti l'aveva fatta franca. Così decidemmo di eseguire noi stessi la condanna a morte alla quale Cassetti era sfuggito. Non sapevamo quanti anni sarebbero trascorsi, quante false piste avrebbe seguito il signor Hardman prima di trovare Cassetti. Ovunque sia stato per lavoro, per quanto difficile fosse il caso, mi sono sempre ritagliato il tempo per poter seguire la pista. Ma continuava a spostarsi. Brasile, Messico e poi l'Europa. Recet era solo l'ultimo di una serie di nomi falsi. Poi il signor Michel mi scrisse. Fu lui a scoprire per pura casualità che Cassetti stava viaggiando su un treno da Istanbul a Calais. Quando scoprimmo che l'uomo che si faceva chiamare Recet si recava spesso in Medio Oriente in treno, Pensammo di aver trovato finalmente il luogo adatto per l'esecuzione. Ci vollero mesi, ma nel frattempo Recet aveva assunto Hector e Masterman. Uno sarebbe stato abbastanza. Due erano meglio. Hector si occupò di organizzare il viaggio di Recet. Con l'aiuto di Michel, prenotammo un posto sul treno che avrebbe utilizzato per tornare dall'ultima escursione in Oriente. Il resto lo sa già. Oui, madame. Poirot conosce già il resto. Tuttavia non capisco, ha scoperto ogni cosa, anche i colpevoli, come può esserci dell'altro? È molto semplice, tra di voi qualcuno non è chi sostiene di essere. Con l'aiuto di Mademoiselle Marceau, ora vi mostrerò gli indizi che stonano con le soluzioni finora proposte e vi svelerò una verità che sorprenderà perfino voi. So che alcuni di voi sospettavano che non quadrasse qualcosa. Ora, vediamo gli indizi che finora non combasciano con nessuna versione. Madame Schmidt dice di aver visto quell'assistente fantasma, ma ora sappiamo che era pura invenzione. Eppure abbiamo la deposizione di un testimone indipendente che ha visto il piccolo e scuro assistente immaginario mentre saliva davvero sul treno. Mademoiselle? Il macchinista. Oui, il macchinista. Mentre il treno era nella stazione di Belgrado. Poi abbiamo la cassa del signor Hatchet e il suo misterioso inquilino. Quali indizi si ricollegano a quella cassa, mademoiselle? La seconda uniforme d'assistente. Oui, l'uniforme che immagino portasse la persona vista dal macchinista. Mademoiselle ritiene che i libri della pila siano stati utili nella progettazione del crimine, eppure nessuno li ha citati. E il fatto che la persona che aveva accesso a quella chiave sarebbe nella posizione migliore per dirci qualcosa sull'occupante di quella cassa. Infine, c'è la piccola fascenda del rapimento di Mademoiselle Marceau.
Che cosa? Monsieur Foscarelli. Io? Io? Non farei mai del male alla signorina. È per questo che siamo tutti qui, per poter punire il rapitore. Ha ragione, Poirot. Perché uno di noi organizzerebbe un rapimento dopo quello che abbiamo passato? Monsieur Parkinson, abbiamo ricostruito parte della sua storia. Resta solo il movente. E quello lo lascio a lei. Com'è che l'ha chiamato? L'ha chiamato Parkinson. Sì, è il mio nome. Robert Parkinson. <gasps> Silenzio! State siti! Ora mi obbedirete e ascolterete parlare Monsieur Parkinson. Lo dovete a Poirot, tutti quanti. Cercate di capire. So che mi odierete. Era la mia cara moglie Isabella, la donna non identificata dei giornali, che si trovava con me e Jeffrey quando la polizia si avvicinò per lasciare portare via Daisy. Si ammalò per il dolore. Portare via Daisy? Cassetti uscise la bambina sbagliata. Assalì Teresa mentre era fuori da sola e le sparò a sangue freddo. Scomparve prima che scoprissimo l'accaduto. Vedete, ci eravamo rifiutati di uccidere Daisy, quindi decise di occuparsene personalmente. Ma uccise mia figlia per errore. Se qualcuno può sapere cosa ha provato mia moglie veramente, quel qualcuno siete voi. Temevamo incidenti all'arrivo della polizia. Non volevamo che alla bambina cadesse qualcosa dopo che avevamo seppellito nostra figlia. Fuggì qualche tempo dopo, dopo che Jeffrey morì sulla sedia elettrica e Isabella mi identificò nel cadavere di uno sconosciuto ritrovato nei pressi del porto. Raggiunsi Isabella e Daisy in Francia, dove vivevano come madre e figlia. Sapevo di dover restituire la bambina, ma mia moglie ne sarebbe morta. Ora la bambina si chiamava col nome della nostra figlia morta, Teresa, e chiamava mia moglie Mamma. Ha compreso il significato della fotografia, signor Poirot? La sua famiglia, lei, sua moglie e la sua bambina. Quando l'ho scoperto, ho capito che non poteva essere Pierre Michel. Così ho iniziato a pensare a chi potesse essere. Soltanto una persona rimaneva ancora una figura oscura. Robert Parkinson. L'anno scorso, pochi giorni dopo che Isabella morì dell'orribile cancro, che credo sia cresciuto in lei dal giorno del rapimento, io cercai Michel. Mi informò del piano per punire Cassetti, un piano che egli, nonostante la morte di sua nipote, non avrebbe pensato di realizzare. Mi mostrò le lettere scritte gli dalla signora Hubbard. Era in condizioni terribili. Lei aveva visto Cassetti? Sì, due volte, proprio su questo treno. Sicuramente non era un uomo forte e non avrebbe potuto affrontare Ratchet. Lessi quelle lettere e gli posi una domanda. La signora Hubbard o uno degli altri lo aveva mai incontrato? La risposta fu... No. Volevo la morte di Cassetti quanto ognuno di voi. Ha ucciso mia figlia. E in un certo senso anche mia moglie. Così è come qui. Ma... ma... mia nipote... Negli ultimi anni ha vissuto a Belgrado insieme alla sorella di mia moglie. È salita a bordo del treno ieri sera, con indosso l'uniforme di un assistante. E poi si è rimessa ai suoi abiti normali e si è accampata, come dice lei. Le suore a scuola le hanno insegnato perfettamente l'inglese, ma anche il francese. Deve essere davvero diligente per portare i testi scolastici nell'accampamento. Le ho detto di studiare. È rimasta nascosta tra i bagagli nella cassa di Recet. Ieri sera ho rubato del cibo dalla cucina di Klaus senza farmi vedere. E la statua del valore di migliaia di dollari? L'ho gettata nella spassatura alla stazione di Sirkeki, mi dispiace. Questo carico è molto più prezioso. E così? 
Anche l'ultimo enigma è risolto, mademoiselle, e la soluzione è soddisfacente, direi. Mademoiselle Marceau, lasci che i signori si godano questi istanti prima di rivelare la sua decisione finale e ci permetta di vedere se è stata all'altezza della sfida che Poirot le ha lanciato all'inizio della nostra indagine. Verifichiamo la relazione dei progressi che lei è andata annotando nel suo taccuino. Mademoiselle Marceau, Poirot è colpito. Lei è coraggiosa. Affronta i pericoli senza tirarsi indietro. Risolve quasi ogni rompicapo che le si oppone e supera quasi ogni ostacolo con entusiasmo e buon umore. È stato un enorme piacere lavorare e misurarmi intellettualmente con lei. Sono certo che ora potrà fare ancora meglio, con la conoscenza che ha dei miei metodi, se mai le capiterà di dover affrontare un altro mistero da risolvere. Lei rappresenta la compagnia ferroviaria, mademoiselle Marceau. Ha svolto un ottimo lavoro nella raccolta delle prove che mi hanno condotto alle soluzioni illustrate. E... lei è stata usata. Sono desolato, mademoiselle. Ho lasciato tutti i suoi averi in quella scatola, tranne l'unica cosa utile, la chiave della stanza di sicurezza. Lei sa il perché. Il mio prezioso carico doveva mangiare. Si è dimostrata molto ingegnosa. Per due volte ha quasi scoperto il mio passeggero segreto. Le ho lasciato scoprire l'ombrellino. Ero certo che si sarebbe liberata. Altrimenti avrei trovato un modo anonimo per informare qualcuno della sua situazione. Capisco le sue motivazioni. Come Monsieur Parkinson osserva, lei ha dimostrato che la sua materia grigia è quasi pari a quella di Hercule Poirot. Ora... Cosa dice Mademoiselle Marceau? Quale soluzione offriremo alla polizia jugoslava a Brod? Silence, s'il vous plaît. È giunto il momento di sentire la decisione di Mademoiselle Marceau. Ecco cosa penso riguardo alla prima versione. Non è la verità, ma combacia con i fatti, o almeno una serie di fatti, e sarebbe di gran lunga la più facile da spiegare. La mia opinione sulla seconda versione è questa. È quasi tutta la verità per quanto sapevano 12 persone in questo vagone. Hanno ammesso di essere assassini. Eppure, no, quella parola è sbagliata. Qui è stata fatta giustizia, in un certo senso. Forse non la giustizia che avrei preferito. Su questo concordo con il colonnello Arbatnot. Ma chi può dire che la loro causa non fosse giusta? Conoscendo Recet e conoscendo bene queste persone come ho avuto modo di fare in queste poche ore. Questo è ciò che penso della terza versione. È la completa verità. Una sofferenza addirittura peggiore di quanto sapessero questi dodici. E deve fermarsi da qualche parte, non è vero? Qui ci sono vite da costruire e ricostruire. Penso alle parole di Greta sulla cartolina e alla famiglia che ha vissuto un ultimo giorno di sole a Coney Island prima che la tempesta li inghiottisse. Credo che tutti, compreso Monsieur Perkinson, meritino una chance di rivedere il sole. Quindi io credo, Monsieur Poirot, che la prima teoria che lei ha proposto sia quella corretta. Un nemico sconosciuto di Monsieur Ratchet, che l'ucciso temeva, si è intrufolato a bordo travestito da assistente ed è il responsabile dell'omicidio. Purtroppo è ancora in libertà. Oppure è congelato in un qualche mucchio di neve aspettando il disgelo di primavera. Propongo che questa sia la versione che offriremo alla polizia jugoslava 
quando arriveremo a Brod. Dottor Constantin? Anche se non avessi un debito con lei e Mademoiselle Marceau, ho imparato a lasciare simili decisioni a persone più esperte. E pertanto accetterò la decisione di Mademoiselle Marceau. Monsieur Poirot, la sua caviglia. Hmm? Oh, va decisamente meglio. E Poirot è rimasto chiuso nella sua stanza troppo a lungo. Ora gli serve un po' d'aria fresca. Signor Michel, mi perdoni, Perkinson. Non riesco a provare odio nei suoi confronti. Nel mio cuore ci sono solo perdono e gratitudine per averci ridato qualcuno che credevamo di avere perso. In effetti ora lei fa parte di questa famiglia. Grazie. Daisy, piccola, mia cara, io sono tua nonna. 